موسیقی اللہم آتیہ الوسیلتا والفضیلتا والدرجت الرفیعت العالیتا وبعثو مقام محمود اللذی وعدتا اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارتہو وفی الاخرت شفاعتہو ولا تحرمنا رؤیتہو وآوردنا حولہ المورود وحشرنا تحت ظل لوائه المعقود ولا حضرات سائر الانبیاء والولیاء والعلماء والشهداء والزخاد والصالحین اللہم زدہم شرفا علا شرفہم و فضلا علا فضلہم و کرامتا تلیق بعظیم شأنہم اللہم انفعنا بہم و بعلومہم و اسرارہم و نفحاتہم فی الدین والدنیا والآخرہ اللہم بارک لنا فی جمعی ما انعمت علینا لا سیما فی مجلسنا هذا برکتا تامتا دائمتا انکا علا کل شئی قدیر اللہم احفظنا و احفظ علماءنا و ساتیدنا و ساداتنا و احباءنا ومن له تعلق بنا من جمع البلاء والعداء واللاحات والفتن والمصیبات والندامات اللہم ارزقنا و ایاہم عافیت اللہ سقم معها و طول عمد اللہ ہم فیه و طاعت اللہ معصیت معها انکا لا کل شئی قدیر اللہم حسل مقاصدنا و مقاصدہم و قضی حوائجنا و حوائجہم و دفع انا و عنہم کل بلیت و آفت و فتنت و مصیبت و سہر و ضیق و ضیر ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا و فی الاخرت حسنتا و قنا عذاب النار اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الرحیاء منهم والاموات ربنا تقبل منا انك انت السميع اللہ متب علینا انك انت التواب الرحیم آمین برحمتك یا ارحم الراحمین صل اللہ تعالی وسلم على خیر خلقه سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین سبحان ربک رب العزت اما صفون سلام المرسلین والحمد للہ رب العالمین السلام علیکم الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلا علیہ وسیبی اجمعین اما بعد ترم ری پڑھتا مڑے قرآن رباشنم نڑتانی وڑے تجارنا حافظ اللہ مسعود سقافی اورگلے مڑے مدرسہ کا مٹی بارہ بھائی گلے مٹے رباشنم سروی کیا نے تجارنا Sahodri sahodri mare, nama kita berbahasa nanti ni, rendah dewa setia orang nama kita polu lalad, nama kita uttu mani kita ni uttu mani kita ni ayam bikan lalad beri ilan nama kita polu lalad, abu ini um ibu mana orang lalad ti cairan lalad, semua orang uttu mani kita ni kerjanya meti cairan, seorang ikan orang berarti orang marik orang, ni boleh ibu dek ti cairan, semua orang, selamat malam sih kita lalad ni kerjanya orang marik orang. Swagat sama sama sih juga nanti, nama deh peribadi lek. Masuk sekarang baru bila, sini juga nanti anda turun. Assalamualaikum. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه 
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله اللهم صل وسلم مبارك على رسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما صدق الله العلي العظيم صدق وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين قال نبيكم صلى الله عليه وسلم إذا جمع الله الخلائق يوم القيامة نادى مناد أين أهل الفضل فيقوم ناس وهم يسير فينطلقون سراعا إلى الجنة فتتلقاهم الملائكة فيقولون إنا نراكم سراعا إلى الجنة فيقولون نحن أهل الفضل فيقولون ما كان فضلكم فيقولون كنا إذا ظلمنا صبرنا وإذا سيء إلينا غفرنا وإذا جهل علينا حلمنا فيقال لهم أدخلوا الجنة فنعم أجر العاملين صدق شفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا الذين لهم ورد يقومون وآخرون لهم سرد يسومون لذكذكت أرضكم من تحتكم سحرا لأنكم قوم سوء لا تطيعون يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم آدرني رايا استاذ ماري مانيا سهودر ماري سهودر ماري سهودر ماري الله وينده أدي مهتا يا أنوكره تال. بريشودا القرآنيل سورة الفرقان لودة. أبن مالوغري بدي بيكنا. الله سيعيري شا أذكر كلا. அடையாளங்கள சம்பந்திச்சானு நாம் பரண்சு உண்டிரிக்குந்தது அதில் வழர பரதான பட்டதும் பரதமமாயி உனர்த்தியதுமாயா வழர வலிய மகத்தும் கரச்தமாக்கான் அடையாளம் சிகரிக்குந்த வரே 
സഹായിക്കുന്നതുമായ വിശ്വാസികളുടെ വിനയ സംബന്ധമായിട്ടാണ് ഇന്നലെ നാം പറഞ്ഞു വെച്ചത് അതിൽ എണ്ണിപ്പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ വിഷയം അതോട് ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ട നമ്മൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കൂടുതൽ ഉൾക്കൊള്ളേണ്ട വളരെ കൂടുതൽ ആളുകൾ ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും തർക്കങ്ങളും കോലാഹലങ്ങളും കലഹങ്ങളുമൊക്കെ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാര്യമായും അതുത്ഭവിക്കുന്നത് വിവരക്കേടിൽ നിന്നാണ് അപ്പൊ വിവരം കെട്ട മനുഷ്യന്മാരോട് എങ്ങനെ സമീപിക്കണം എന്ന് നമ്മളെപ്പോഴും പഠിക്കണം ഒരുപാട് ആളുകൾ അറിവില്ലാത്തവരായി വളർന്നു വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാര്യത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം അറിയാത്തതുകൊണ്ട് കണ്ണടച്ച് എല്ലാറ്റിനെയും എതിർക്കുക എന്ന ഒരു സ്വഭാവം മനുഷ്യൻ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് ഉണ്ടായിത്തീരുന്നു ആളുകൾ അറിയാത്തതിന്റെ ശത്രുക്കളാണ് അറിയാത്തതിനോട് മിത്രങ്ങളായി മാറി അറിയാനുള്ള ശ്രമത്തിന് പകരം അറിവില്ലായ്മ ശരിയാണ് എന്ന് നിനച്ചുകൊണ്ട് അത് സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ട് അതിൽ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് അത് കൊണ്ട് നടക്കുന്നു എന്നിട്ട് ആരോടും അത് വിളമ്പും അപ്പൊ അറിവുള്ള ആളുകളെ മുന്നിൽ ഇത്തരക്കാർ പെടുമ്പോ ഈ വിവരം കെട്ട വർത്തമാനമാണല്ലോ പറയുന്നത് എന്ന് കരുതിയിട്ട് എതിർക്കും എതിർക്കുമ്പോ പിന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വാക്കേറ്റം ഉണ്ടാകും അറിവില്ലാത്തവൻ വേഗം തെറിവിളിക്കും തെറിവിളിക്കുമ്പോൾ സഹിക്കാനുള്ള വലിയ മനസ്ഥിതി അറിവുള്ളവർക്ക് ഉണ്ടാകണം അതാണ് അള്ളാഹു താല ഒരു ചുരുങ്ങിയ വചനത്തിലൂടെ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്ന വലിയൊരു ആശയം അള്ളാഹുവിന്റെ ദാസന്മാരോട് അടിമകളോട് വിവരം കെട്ടവർ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നാൽ അവർ പറയും സലാമിനെ പറയും ഈ സലാമിനെ പറയുക എന്ന് പറയുന്നത് വിവിധ രൂപത്തിലുണ്ട് എല്ലാവരോടും ഒരുപോലെയല്ല പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ ഉൾക്കൊണ്ട് നന്നാകാൻ മാത്രമുള്ള ജഹാലത്തുള്ളൂ എങ്കിൽ വിവരക്കേടുള്ളൂ എങ്കിൽ പറഞ്ഞുകൊടുത്താൽ ശരിയാവും പറഞ്ഞു കൊടുത്താലും നന്നാകൂലേ എന്നാ പിന്നെ അവിടെ ഒരു മാർഗം ഉണ്ട് അസ്സലാം വലൈക്കും വേഗം തടി സലാമത്താക്കുക എന്ന് പറയും അതും കാലു സലാമ അവിടെ അതേ വഴിയുള്ളു നമ്മൾ വെറുതെ ടൈം കഴിഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ നന്നാവൂല അയാൾ തുടക്കം തുടക്കം മുതലേ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇനി ഇതിന് കുറെ മറുപടിയൊക്കെ പറയും അതൊന്നും ഇങ്ങോട്ട് പറയണ്ട ഞാനത് കേൾക്കൂല അത് ആമുഖമായിട്ട് പറയുന്ന ആള് സത്യത്തിൽ പടുജാഹിലാണ് വിവരം കെട്ട വർത്തമാനം പറയുമ്പോ അറിവുള്ളവൻ ഉണർത്തിത്തരുമ്പോൾ അത് സ്വീകരിക്കലാണല്ലോ ചെറിയ ഒരു ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവം പക്ഷെ അങ്ങനല്ല ചെയ്യാ ആദ്യ മുഖവരയായിട്ട് പറയും ഞാന് എനിക്കറിയുന്നൊരു വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്ന ആ വിഷയം തന്നെ അറിവില്ലാത്ത എന്നിട്ട് അയാൾ പറയും ഇതിന് കുറെ മറുപടിയും കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിർത്തിണ്ടാകും അതൊന്നും എനിക്ക് കേൾക്കണ്ട എന്നാ പിന്നെ നീ അത് പറയും വേണ്ട എന്ന് പറയലാ നല്ലത് കാരണം അറിയാത്തൊരു വിഷയം ഉണർത്തി കൊടുക്കുമ്പോ സ്വീകരിക്കാൻ ബുദ്ധിയുണ്ടെങ്കിൽ ആ സംസാരത്തിന് എത്രമാത്രം വലിയ മഹത്വമുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇടയിൽ മുസ്ലിംകൾക്കിടയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം ഇതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ദുനിയാവിലെ ജീവിതം നല്ല നിലക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടു പോകാൻ ജനുദ്ദീൻ അഹ്ദൂം റലി അള്ളാഹുനു കാരണം കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ വിഷയം പറഞ്ഞപ്പോ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞ അതാണ് ഇസ്ലാമത്തി 
ഈ ദുന്യാവിലെ ജീവിതത്തിന് സലാമത്ത് വേണമെങ്കിൽ നാല് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് അതിൽ പ്രധാനമായി ഒന്ന് ജാഹിലിയങ്ങൾക്ക് വിട്ടുവി ചെയ്തു കൊടുക്കാം ഈ കാലോ സലാമൻ എന്ന് പറഞ്ഞാണത് വിവരം കെട്ട ആളുകൾ പലതും വിളമ്പുമ്പോൾ നിനക്ക് കാലി കയറും ഇത്രയും വിവരം കെട്ട ആളായല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് നീ നല്ലോണം ക്ഷമിക്ക പഠിച്ചോനെ അയാൾക്ക് നീ വിവരം കൊടുക്കുക എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം മന്നുക്ക തജഹല അയാളൊരു വിവരക്കേട് പറയുമ്പോ നീ അതിലപ്പുറം വരരുത് നീ നിന്റെ വിവരക്കേട് കഴിവിന്റെ പരമാവധി തടയണം അറിയാത്തത് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് ഇൽമ് നേടണം അപ്പൊ ഏതൊരു വിഷയത്തെ പറ്റിയും ഒരു വ്യക്തമായ അറിവില്ലാതെ ബോധ്യമില്ലാതെ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ദാസന്മാർ അങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകൾ ചെയ്യുക വിവരം കെട്ട ആളുകൾ വന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോ അവര് പറയും ലാൻ ഉജാഹിലുക്കും നിങ്ങളോട് വിവരക്കേട് പറയാൻ ഞങ്ങളില്ല നമുക്കിടയിൽ ഈ സംസാരത്തിന് ഒരു ഹൈറും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പതുക്കെ സലാമത്താകുകയാണ് സലാമത്ത് പറയുന്ന സ്ഥാനത്ത് കാലു സലാമൻ എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുകയാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ് സമ്മതിക്കാൻ നമ്മളില്ല കാരണം നിങ്ങൾ പറയുന്നത് വിവരക്കേടാ അതുകൊണ്ട് വേഗം അവിടെ നിന്നാലും വലിയ പ്രശ്നമാണ് അത് കേട്ടു കൊടുക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ കേട്ടു കൊടുക്കുമ്പോ നമ്മൾ അതിൽ സമ്മതിച്ച ആളായിട്ട് കൂട്ടും കേട്ടു കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റൂല ഉടനെ നമ്മൾ പറയുന്നു സലാമൻ നമുക്ക് സലാമൻ നമ്മൾ പോകാം പറഞ്ഞു ഒരു പക്ഷേ ഈ സലാം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥ സാധ്യത വിശദീകരിച്ചപ്പോ ഇമാം റാജർ അലി അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഈ കാലു സലാമൻ എന്ന് സജ്ജനങ്ങൾ പറയുന്നതിന്റെ താല്പര്യം ഉദ്ദേശ്യം തൊലബു സലാമത്തി സലാമത്ത് തേടലും മൗനം പാലിക്കലും എന്ന് പറഞ്ഞാല് മറുപടി പറയൂല അങ്ങനെ ഒരു ശൈലി ഉണ്ടോ ഉണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാമിന് ഷാഫി റലി അള്ളാഹുനൊക്കെ സ്വീകരിച്ച ശൈലി അങ്ങനെയാണ് ഷാഫി ഇമാം റലി അള്ളാഹു ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ കൂടുതൽ ശിഷ്യന്മാർക്ക് ദർശ നടത്താനുള്ള തോഫിക്ക് അള്ളാഹു നൽകി വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ച് വളർന്ന് ഉയർന്ന് വന്നപ്പോ ആ ഇൽമിന് വേണ്ടി ദാഹിക്കുന്ന ആളുകൾ നാടിന്റെ നാനാ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഒഴുകാൻ തുടങ്ങി എപ്പോഴും ആ വീടിന്റെ മുന്നിൽ ക്യൂ ആണ് ഇൽമ അന്വേഷിച്ച് വരുന്ന വിജ്ഞാന ദാഹികളെ കൊണ്ട് ക്യൂ ആണ് അപ്പൊ ഇത് പിടിക്കാത്ത കുറച്ച് മനുഷ്യന്മാര് കുറച്ച് ആലിമ്യങ്ങൾ അന്നുണ്ടായി അതെല്ലാ കാലത്തും ഉണ്ടാവും അത് നമ്മൾ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ട് വരുന്നിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല അത് അങ്ങനെയാണ് ലോകത്തിന് സൃഷ്ടി അന്നുണ്ടായി അവര് മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് ഇമാം ഷാഫി അലി അള്ളാഹുനെതിരെ കരുക്കൾ നീക്കി എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞു എന്നറിയോ ഇതിങ്ങനെ അങ്ങനെ 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 കേട്ടിട്ട് ശിഷ്യന്മാർക്ക് പിരിപിരിയുള്ള സ്വാഭാവികമായിട്ടുണ്ടാകുമല്ലോ ശിഷ്യന്മാര് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോ ഷാഫി മാമർ അലി അള്ളാഹുനെ പറ്റിയിട്ട് ചിലര് പറയാ ജനങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി എന്തോ ഒരു പൊടിക്കൈ ചെയ്ത് പ്രവർത്തിക്കാണ് അവിടെ ഇമാമിന് ഷാഫി അലി അള്ളാഹുനെ പറ്റി ഒരു കറാഹത്ത് പോലും കണ്ടെടുക്കാൻ കഴിയാതെ സൂക്ഷ്മ ജീവിതം നയിക്കുന്ന മഹാനവർകളെ പറ്റിയിട്ട് ഹസത് മൂത്തിട്ട് ഒരുപാട് വിവരക്കേട് വിളമ്പ സഹി കെട്ടപ്പോ ശിഷ്യന്മാര് വന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല ഉസ്താദെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു മറുപടി പറയണ്ടേത്ത ശിഷ്യന്മാര് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു സക്കത്ത ഉസ്താദെ നിങ്ങൾ സുക്കൂത്തായി നിൽക്കാണോ മൗനം പാലിക്കാണോ വക്കത് ഹൂസിം താ നിങ്ങളെ വിഷയത്തിലല്ലേ ജനങ്ങൾ ഇവിടെ തർക്കിക്കുന്നത് എന്തെല്ലാമാണ് ആളുകൾ പറയുന്നത് മുഹിബിയങ്ങൾ അത് കേൾക്കുമ്പോ രോഷം കൊള്ളുകയാണ് നിങ്ങളൊന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു മറുപടി പറയണം ഷാഫി മാമതങ്ങൾ പോരാണ് ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു ഇന്നൽ ജവാബ മറുപടി പറയുന്നത് കൂടുതൽ നാശത്തിന്റെ കവാടങ്ങൾക്കുള്ള താക്കോലാണ് ഇപ്പൊ നല്ലതെന്താന്നറിയോ മൗനം പാലിക്കലാണ് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കാലു സലാമൻ എന്നതിന്റെ ഒരു വശം അങ്ങനെ ഉണ്ട് മറുപടി പറയണ്ട അവര് മനസ്സിലാക്കട്ടെ മനസ്സിലാകുന്ന കാലത്തോളം അവർക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം പിന്നെ അവർക്ക് തിരിയും വിഷയങ്ങൾ നന്നായി മനസ്സിലാകും ഹസത് മൂത്തിട്ട് ഒരു പണ്ഡിതൻ സദസ് കെട്ടി ദുവാ ചെയ്തു പോയി അള്ളാഹുവേ ഷാഫി മാമ തങ്ങളെ നീ പെട്ടെന്ന് മെർപ്പിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മാലിക്കി മാമിന്റെ ഇൽമ് പോയി പോകും 
ഹിമാമാലിക്കിന്റെ ഇൽമു പോകൂല ഹിമാമാലിക് അലി അള്ളാഹുനുവിന്റെ പത്ത് കൊല്ലത്തെ ശിഷ്യനാണ് ഷാഫി മാമർ അലി അള്ളാഹു പിന്നെ എങ്ങനെ ഉസ്താദിന്റെ ഇൽമ് ഈ ശിഷ്യൻ പറയാതെ ഹാസദ് മൂത്തിട്ട് എന്തു വേണം നിങ്ങൾ നോക്കി സദസ്സ് സംഘടിപ്പിച്ചിട്ട് രോഗം മാറാൻ തേർക്കലുണ്ട് ബർക്കത്ത് ഉണ്ടാകാൻ തേർക്കലുണ്ട് ഹൈർ ഉണ്ടാകാൻ തേർക്കലുണ്ട് മഴ പെയ്യാൻ തേർക്കലുണ്ട് രോഗം മാറാൻ ഇതെന്തു വേ ഷാഫി മാമൃതി അള്ളാഹുനെ മൗത്താക്കണം എന്നൊരു ആലിമ തേർക്ക എന്താ അതിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഷാഫി മാമൃതി അള്ളാഹുനെ മൗത്താക്കുമ്പോ ആ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നോളൂ അപ്പൊ പിന്നെ നല്ലൊരു സ്ഥാനം നല്ല ഒരു ഒരു പ്രശസ്തിയൊക്കെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ കിട്ടിയിട്ട് ഒരു നമ്പർ വൺ ആയി ജീവിക്കാം പക്ഷേ ആ ദ്വാരന്ന മനുഷ്യൻ ഹസദ് മൂത്ത് ദ്വാരന്ന ആള് ഷാഫി മാമർ അലി അള്ളാഹു വഫാത്തായപ്പോയേക്ക് രോഗഗ്രസ്തനായി കടന്നു പതിനെട്ട് ദിവസം മാത്രമേ പിന്നെ ജീവിച്ചു ഇതൊക്കെ കാണുന്ന മേലായ റബ്ബില്ലേ അവനല്ലേ ഇതൊക്കെ കണക്കൂട്ടുന്നത് ആളുകളല്ലോ ഇതിന്റെ ഒന്നും കണക്കിന്റെയും കൃത്യതയുടെയും ആള് അള്ളാഹു അല്ലേ എന്താണ് ഓരോരുത്തർ ലക്ഷ്യം എന്ന് അള്ളാഹു വായിക്കൂലേ അതാണ് ഷാഫി മാമർ അലി അള്ളാഹുനോട് പോയിട്ട് നിങ്ങൾ മരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ദ്വാരക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഷാഫി മാമർ അലി അള്ളാഹുനെ ചിരിച്ചു നിങ്ങൾ നോക്ക അവരും ഒരു സഹനം എത്ര വലിയ സഹനാണ് ഞാൻ മരിക്കാൻ വേണ്ടി ഓൻ ദ്വാരക്ക് എന്നാ ഓനെ കൊല്ലണം എന്നല്ല ഷാഫി മാമർ അലി അള്ളാഹുനോ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ചില മനുഷ്യന്മാര് ഞാനൊന്നും മരിച്ചു കിട്ടണം എന്ന് ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കാണ് പക്ഷേ ഞാൻ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു പോയി വല്ലാത്തൊരു ആഗ്രഹം തന്നെ ഞാൻ അങ്ങനെ മരിച്ചാലും മരണം എനിക്ക് മാത്രമുള്ളല്ലൊരു റൂട്ടല്ലോ ഞാൻ ഒറ്റക്കല്ലല്ലോ ആ റൂട്ടില് എല്ലാരും മരിക്കൂലേ പിന്നെ എനിക്ക് മാത്രം അങ്ങനെ ഒന്ന് കൊതിക്കുന്നതിൽ പ്രസക്തി ഇല്ലല്ലോ അതാണ് ഷാഫി മാവ് തങ്ങൾ ചിന്തിച്ചത് ഇതെന്തൊരു ആഗ്രഹമാണ് കാരണം എനിക്ക് മാത്രം പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ ആ ആഗ്രഹത്തിന് കടമ്പുണ്ട് ഇത് അവരും സ്വീകരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യല്ലേ അവർക്കും വന്നെത്തൂലേ അതുകൊണ്ട് അതിന് യാതൊരു കഴമ്പില്ല അങ്ങനെ ഷാഫി മാമുദങ്ങൾ അവജ്ഞയോടെ തള്ളി ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്ക് ശിഷ്യന്മാർ വന്നിട്ട് ഉസ്താദെ മിണ്ടാതിരിക്കാണോ മിണ്ടാതിരിക്കലാണ് ഇപ്പൊ നല്ലത് ഇന്നൽ ജവാബ് ഷാഫി മാമുദങ്ങൾ ഒരു മറുപടി പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ വിവരക്കേട് പറയുന്ന ആൾ അതിനപ്പുറം പറയും പിന്നെ മറുപടി പറഞ്ഞാൽ അതിലപ്പുറം പറയും അപ്പൊ ഒരു പക്ഷേ രണ്ടാമത്തെ ഉണ്ടോ മൂന്നാമത്തെ ഉണ്ടോ ഇസ്ലാമിന്റെ ബൗണ്ടറി എന്ന് പുറത്തു അതാ ഇസ്ലാമിന്റെ ബൗണ്ടറി എന്ന് അവർ പുറത്തു പോവും അതുകൊണ്ട് മഹാനവർകൾ അവരെ സലാമത്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഒരു രക്ഷപ്പെട്ടോട്ടെ നമ്മൾ പറയാൻ പോയാൽ ഇനി അതിന്റെ അപ്പുറം പറയും ഇനി എന്താ മറുപടി ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു നോണേ ഞാൻ ഇതിന് ഒരു പ്രശ്നം ഇല്ലല്ലോ അതിലപ്പുറം പറയും അപ്പുറം പറയുമ്പോ ഒരു ആലിമിനെ ഈ രൂപത്തിൽ അപഹാസിക്കുകയും പരിഹസിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോ ആ പരിഹാസം വിദ്യത്തിന്റെ തലത്തിലേക്ക് പോകും അപ്പൊ അവർ മൂർത്തതായി പോകും മതത്തിൽ നിന്ന് പുറം തള്ളപ്പെട്ടു പോകും അതിനേക്കാളും നല്ലത് അവർക്കും സലാമത്ത് വിചാരിക്കുക അവർക്കും രക്ഷ വിചാരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്കും രക്ഷ വേണം എന്നിട്ട് മൗനം പാലിക്കുക അവർ രക്ഷപ്പെട്ടോട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ട് അതിന് മറുപടി പറയണ്ട അർഹിക്കുന്നതിനല്ലേ മറുപടി പറയേണ്ടതിന് പറയണ്ട എന്നിട്ട് മഹാനവർകൾ പറഞ്ഞു അതേ സമയത്ത് അന്നത്തെ ഏതെങ്കിലും വിദേഹത്തുകാർ ദീനെ വളച്ചൊടിക്കാണെങ്കിൽ നോക്കിക്കൂലോട്ടോ അവിടെ ഉണ്ടാക്കൂല അവിടെ അക്ഷരം പ്രതിപ്രതികരിക്കും അതിൽ നാല് ഇമാമിയങ്ങളും അതിൽ വളരെ മുൻപന്തിയിലുള്ളവരാണ് വളരെയധികം ശക്തമായിട്ട് ജഹ്മിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിദേഹത്തുകാരെ ഒരു പാർട്ടിയെ നഗശികാന്തം എതിർത്ത് അവരെ വാദങ്ങളെ സമൂഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ തുറന്നു കാണിച്ച മഹാനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു അധ്യായം വന്നത് ബാബു പഴയ കാലത്ത് ജീവിച്ച ജഹ്മിയത്തി എന്ന കക്ഷികളുടെ വാദങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടി അത് ഇനിയും പഠിക്കണം കാരണം പേര് മാറിയിട്ട് അതേ വാദക്കാർ ഇനിയും വരും വാദ തന്നെയാണ് പക്ഷെ പേര് വേറെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇനിയും പഠിക്കണം അതിലാണ് ഇമാമിങ്ങള് ആ മറുപടിയും ആ ചോദ്യമൊക്കെ പിന്നെയും പിന്നെ ഇങ്ങനെ ആവർത്തിക്കുന്നത് 
അവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ പതുക്കെ മൂലക്കിരുന്ന് കരുതണ്ട പൊടി തട്ടിയിട്ട് പുതിയ മോഡല് വരും അതെങ്ങനെയാണ് ഓരോ കാലത്തും അതിന് പരിഷ്കാരങ്ങൾ വരും സത്യത്തിൽ നോക്കുമ്പോ ഒക്കെ വിധേയത്തായിരിക്കും നിറം മാറിയിട്ടുണ്ടാവുന്നേ ഉള്ളൂ അസ്തമിച്ചു എന്ന് കരുതാൻ പാടില്ല ഇനിയും വരും ഇനി പുതിയ എത്ര മോഡല് വരും അപ്പൊ സഹോദരങ്ങളെ ദീനിനെതിരായിട്ട് വല്ല ആളുകളും കക്ഷികൾ ചേർന്ന് കൂട്ടം ചേർന്നിട്ടാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ നോക്കി നിൽക്കൂല വ്യക്തിപരമായിട്ട് അവരെന്തോ പറഞ്ഞു അതൊരു പറഞ്ഞോട്ടെ അതവിടെ അതാണ് വിലമായിന്റെ പണി വിവരക്കേട് പറയുന്നവരിൽ നിന്ന് മൗനം പാലിക്കൽ ബുദ്ധിയില്ലാത്ത പൊട്ടൻ ആലിമീങ്ങളെ പറ്റിയും സഹീതന്മാരെ പറ്റിയും അതോരാതെ പറയും അവന് മറുപടി പറയാതിരിക്കൽ ഷറഫുൻ മറുപടി പറയാതെ മൗനം പാലിക്കലാണ് മഹത്വം ഇതിനു പുറമേ അഭിമാനത്തെ സംരക്ഷിക്ക കൂടി ഉണ്ടതില് അഭിമാനം കാക്കാനും മൗനം പാലിക്കല നല്ലത് കാരണം മറുപടി പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അതിലപ്പുറം പറയും പിന്നെ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിലപ്പുറം പറയും അങ്ങനെ ചില ആൾക്കാർ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പോഴും പറയുന്നത് ഔലിയാക്കളൊക്കെ ഞങ്ങളോട് ഭയങ്കര സ്നേഹവും മഹബത്താണ് ഔലിയാക്കൾ അതുകൊണ്ടാണ് മക്കാമുകളൊക്കെ ഞങ്ങളെ കയ്യിൽ എന്നൊരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ പറയാം അപ്പൊ ഞമ്മൾ പറയാണ് അലഹമില്ല അല്ല വലിയ അനുഗ്രഹ ചെയ്ത കാരണം അത് നിങ്ങളെ കൂ നിങ്ങളെ കയ്യിലല്ല വേറൊരു കൂട്ടരെ കയ്യിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നേരെ തുറന്ന് പറയും ഓരോന്നും ഔലിയാക്കളല്ല നിങ്ങളെ കയ്യിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയുക അവരൊന്നും ഔലിയാക്കളല്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ ദീന്ന് പുറത്തു പോകും അപ്പൊ അതിനേക്കാൾ നല്ല ദീൻ നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്നോട്ടെ കയ്യിൽ നിങ്ങളെ കയ്യിലാണെങ്കിലും ശരി വേറെ ആരെ കയ്യിലാണ് ശരി അവിടെ നിന്നോട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ട് അള്ളാഹു വെച്ച ഒരു തീരുമാനമാണ് എത്ര വലിയ തീരുമാനം നോക്കി നിങ്ങൾ അതാരോ കയ്യിലായിക്കോട്ടെ അതങ്ങനെ നടന്നു പോയിക്കോട്ടെ കുഴപ്പമെന്താ അല്ലെങ്കിൽ ഔലിയാക്കൾ എതിർക്കും ആളുകൾ എതിർക്കും അതിനൊന്നും മടി ഉണ്ടാകൂല ഷാഫി മാമർ അലി അള്ളാഹുനെ അന്നത്തെ കാലത്ത് അംഗീകരിക്കുന്ന ആളുകൾ നിങ്ങൾ നോക്ക് എല്ലാവരും മേഘകണ്ഠമായി അംഗീകരിക്കുന്ന മഹാനാണ് മാം ഷാഫി റലി അള്ളാഹുന്റെ ഇൽമിന്റെ മുന്നിൽ മുട്ടുകുത്തി നിന്നവരാണ് അന്നത്തെ പല ആലിമീങ്ങളും ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ട് ഷാഫി മാമർ അലി അള്ളാഹുനെ വട്ടം കറക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ നടന്നില്ല ഹാറൂൺ റഷീദിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ ഷാഫി മാമർ അലി അള്ളാഹുനയും അബു ഹനീഫി മാമർ അലി അള്ളാഹുനെ ശിഷ്യന്മാർ തമ്മിൽ ഒരു മുനാവറ സംഘടിപ്പിച്ചു സംവാദം തോൽപ്പിക്കാനല്ല അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ചോദ്യം ചോദിക്ക ഉത്തരം പറയാം ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ചോദ്യം ചോദിക്ക ഉത്തരം പറയാം ഹക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മുനാവറ ഒരു കൂട്ടർ തോൽപ്പിച്ചിട്ട് മറ്റേ കൂട്ടർ കൂക്കാനോ ചാടാനോ ഒന്നുമല്ല ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഷാഫി മാമർ അലി അള്ളാഹുന് കൊടുക്കുന്ന മറുപടി കണ്ടിട്ട് ഹാറൂൺ റഷീദ് എന്ന രാജാവ് അന്തം വിട്ടുപോയി ഹാറൂൺ റഷീദ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഈ കൊടുക്കുന്ന മറുപടി കണ്ടപ്പോ എനിക്കൊരു ഹദീസാണ് ഓർമ്മ വന്നത് ഭൂഗോളമാകെ ഇൽമു നിറക്കുന്ന ഒരു കുറേശ് പണ്ഡിതൻ വരുമെന്ന് ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങളാണ് കാരണം നിങ്ങളെ ഇൽമിൽ നിന്നാ ഞാനത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എത്ര ഗൗരവമുള്ള ചോദ്യങ്ങളാ ചോദിക്കുന്നത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടല്ലേ ഷാഫി മാമർ അലി അള്ളാഹുന് മറുപടി പറയുന്നത് എന്നാ അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന അബു ഹനീഫ മാമർ അലി അള്ളാഹുന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് അതിരറ്റ സ്നേഹവും ബഹുമാനവുമാണ് ഷാഫി മാമുദങ്ങൾക്ക് അവരെ ഒരു മജിലിസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷാഫി മാമുദങ്ങൾ അവിടെ പോയിരിക്കും അവര് പറയുന്ന ഇൽമ് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ബഗ്ദാദിൽ നാല് കൊല്ലം താമസിച്ചപ്പോ രാവിലെയും ഉച്ചക്ക് എന്താ പണി അബു ഹനീഫ് തങ്ങളെ ശിഷ്യന്മാരെ ദർസ് അവിടെ അന്വേഷിക്കും അത് അവിടെ പോയിരിക്കും മാം ഷാഫി തങ്ങളൊരു വിനയം നോക്ക് നിങ്ങൾ ഞാൻ അത്യാവശ്യം പത്തല്ല ഓദിക്കണം ഞാൻ ഒന്നും പോണ്ടെന്നല്ല അവിടെ പോയിരിക്കും എന്നിട്ട് അവരിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൽമുകളൊക്കെ പകർത്തും ഹദീസ് ഒക്കെ പകർത്തും അത് ഇഫ്ലാക്കും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംശയം വന്നാൽ പതുക്കെ ചോദ്യം ചോദിക്കും അതിൽ പ്രഗൽഭന്മാരായ ശിഷ്യന്മാർ അവിടെ ഉണ്ട് അബു ഹനീഫ് തങ്ങളെ ശിഷ്യനാണ് ഇമാം അബു യൂസുഫ് റഹ്മുല്ലാ ഇമാം മുഹമ്മദ് ബിൻ ഹസൻ റഹ്മുല്ലാ രണ്ടു പേരും പ്രഗൽഭരായ പണ്ഡിതന്മാരാണ് അവരെ സദസ്സിലൊക്കെ പോയിട്ട് ഷാഫി മാമർ അലി അള്ളാഹുന്ന് ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോ ശിഷ്യന്മാർക്ക് വലിയ രസമാണ് കാരണം ആ ചോദ്യത്തിന്റെ പിന്നിൽ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചർച്ച ചെയ്ത് പഠിക്കാണ്ടാവും അപ്പൊ മുന്നിലിരിക്കുന്ന ശിഷ്യന്മാരെ വിചാരിക്കും ഷാഫി മാമ നിങ്ങൾ ചോദ്യം ചോദിച്ചെങ്കിൽ അപ്പൊ അപ്പുറത്തുനിന്ന് മറുപടി വരും ആ മറുപടിക്
രണ്ടും രണ്ട് ഇമാമിങ്ങളാണെങ്കിലും രണ്ടാളുകളും തമ്മിൽ എതിർപ്പുണ്ടോ ഇല്ല ബഹുമാനത്തിന് കുറവുണ്ടോ ഇല്ല സ്വീകരണത്തിനും അനുസരണത്തിനും കുറവുണ്ടോ ഇല്ല എല്ലാവരും നല്ല ബഹുമാനമാണ് ഷാഫി മാമ തങ്ങളെ സ്വീകരിച്ച നയമാണ് റാസി മാമർ അലി അള്ളാഹുനി ഇവിടെ ആദ്യം പറയുന്നത് മറുപടി പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ കാര്യമായിട്ട് വിജയം നേടൂല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മറുപടി പറഞ്ഞാൽ അതിലപ്പുറം പറയും ജാഹിലീങ്ങളെങ്കിൽ നല്ലത് മൗനം പാലിക്കണം എന്നിട്ട് ഷാഫി മാമർ അലി അള്ളാഹുനു ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു നല്ലത് അതാന്നുള്ള ഇനി വേറെ തെളിവും കൂടി പറഞ്ഞ രംഗൊക്കെയാണ് മിണ്ടാത്തൊരു ജീവിണ്ട് കാട്ടില് അത് അധികമൊന്നും മിണ്ടൂല ആനയെ പോൽ പോലും ശബ്ദിക്കൂല സിംഹാണല്ലോ അത് എല്ലാവർക്കും അതിനെ പേടിയാ ഇവിടെ ഒരു പുലി ഇറങ്ങി എന്നുള്ള ഒരു ചിത്രം നമ്മുടെ ഈ ഭാഗത്ത് എവിടെങ്കിലും ഒരാൾ വാട്സപ്പിലൂടെ വിട്ടാൽ ആര് പോവോ ഇവിടെ കട തുറക്കോ അതെങ്ങാനും വെള്ളിയാഴ്ച ആണെങ്കിൽ എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ജുമാക്ക് പോകാൻ പേടിയല്ലേ ആൾക്കാർക്ക് പേടി അതിനെ ശരിയായി കണ്ടുനോക്കുമ്പോൾ ശരിയാണ് ഞമ്മളെ പ്രദേശമാണ് ഇവിടെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കിട്ടി പടച്ചോനെ ഏത് ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാക്കുക എന്നാ പിന്നെ ആ ജീവി സദാ സമയത്തും ഇങ്ങനെ കുറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കോ ഇല്ലല്ല എപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് ശബ്ദിക്കും കാര്യഗൗരവത്തോടെ അതിനെല്ലാവർക്കും പേടിയാണ് അതിങ്ങനെ മൗനായി നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതിനെ പടച്ചോനെ സിംഹാണത് മൃഗശാലയിൽ പോയി നോക്കുമ്പോഴും പല ജീവികളെ കണ്ടാലും ആനയെ കണ്ടാലും സിംഹാണ് സിംഹാണ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ എല്ലാവരും കണ്ടില്ലേ നിങ്ങളൊരു പേടി വഹിയ സ്വാമിത്വത്തിൽ ഒച്ചപ്പാടുണ്ടാക്കുന്നില്ല ഒന്നുമില്ല തൊള്ള തുറക്കുന്ന പോലും ഇല്ല എന്നാ അത്ര പേടി ഉണ്ടോ താഴെ കാണാൻ വേറൊരു സാധനം തൊള്ള ഇങ്ങനെ തുറന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സാധനം കാണാം മുതല അയ്യപ്പൊക്കെ തൊള്ള ഇങ്ങനെ തുറക്കും അതിനെ കാണുമ്പോൾ അത്ര പേടിയില്ലല്ലോ അത് സിംഹത്തിനെക്കാളും വലിയ തടിയുള്ള ജീവിയല്ലേ ആന ആനയെ കാണുമ്പോൾ അത്ര പേടിയില്ലല്ലോ ചിലപ്പോഴൊക്കെ നാട്ടിൽ ആന വന്നാൽ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ ബാക്കിൽ പോയി വെക്കും ആനയെ ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചും കൂടി അടുത്ത ആനയൊന്നും ഇങ്ങനെ തൊട്ടു വെക്കും ആന എന്തെങ്കിലും ചെയ്യോ ആ സിംഹത്തിനെ അങ്ങനെ ആരും തൊട്ടു വെക്കുമോ സിംഹത്തിനെ കാണുമ്പോഴേക്ക് എന്തൊരു പേടിയാ അപ്പൊ സിംഹത്തിന്റെ സ്വഭാവം എന്താ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം എപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് തുറക്കണമെങ്കിൽ തൊള്ള തുറക്കാം മിക്ക സമയത്തും വഹിയ സ്വാമിത്വത്തിന് മൗനിയ അതേ സമയത്ത് സാർവ സമയത്ത് ഒച്ചണ്ടാക്കുന്ന ജീവി ഉണ്ട് നായനെ കണ്ട നായ ഓടിപ്പോയി കൊരക്കുന്ന നായ ആൾക്കാർ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമെന്ന് എഴുതിയിട്ട് ആട്ടിയല്ലേ ആ കൊരക്കുന്ന നായക്ക് വല്ല വിലയുണ്ടോ സദാ സമയത്തും അത് ശബ്ദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നില്ലേ അതുകൊണ്ട് ജാഹിലീങ്ങൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞോട്ടെ അവര് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ ജീവിന്റെ സ്ഥാനം സ്വീകരിച്ചോട്ടെ ഞാൻ ആ സ്ഥാനമല്ല സ്വീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതേ സ്വാമിത്തായിട്ട് നടക്കുന്ന മൗനമായി നടക്കുന്ന മാർഗം സ്വീകരിക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിൽ മുൻഗാമികൾക്ക് കൂടി ഒരു മാതൃക ഷാഫി മാമൃതി അള്ളാഹുന്നെ വെക്കുന്നുണ്ട് ആരോപണങ്ങളെ പട്ടിക അയച്ചില്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട മറിയമ്പി വൃതി അള്ളാഹുനെക്കെതിരെ ശത്രുക്കൾ വന്ന് ബത്തിലഹേമിന്റെ മുകളിൽ ഒരു കുന്നാണ് സഹോദരങ്ങളെ ബത്തിലഹേം എന്നത് ഇന്ന് ബിൽഡിങ്ങുകളൊക്കെ ഉണ്ട് പഴയ കാലത്തൊന്നുമില്ല കാരക്ക തോട്ടം നിറഞ്ഞൊരു കുന്നാണ് ആ കുന്നിന്റെ മേലെ ഒറ്റക്ക് താമസിക്കുമ്പോഴാണ് അള്ളാഹു കുഞ്ഞിനെ നൽകിയത് ജനങ്ങൾ തായെന്ന് മുകളിലേക്ക് ഓടിക്കൂടിയിട്ട് മറിയമേ എന്തൊരു അത്ഭുതകരമായ സംഗതിയാ നീ ചെയ്തത് നിന്റെ ബാപ്പൊരു മോശക്കാരനല്ലോ നിങ്ങളെ ഉമ്മ വേശി ആവൃത്തി ചെയ്യുന്ന ഉമ്മയല്ലോ പിന്നെ എവിടുന്നാണ് ഈ കുട്ടി എന്ന് പറയണം ബാപ്പനി ഉമ്മനി ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടും മഹതിയുടെ തീരുമാനം എന്താണ് അതല്ലേ വിജയിച്ചത് ആര് വന്ന് ചീത്ത പറഞ്ഞാലും ആര് വന്ന് തോന്നിവാസം പറഞ്ഞാലും ആര് വന്ന് അനാവശ്യത്തിന്റെ പടക്കം പൊട്ടിച്ചാലും ഞാൻ ഒന്നും മിണ്ടണ്ടാന്ന് തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു നേർച്ചയാക്കി കഴിഞ്ഞു ഒരൊറ്റ ഇൻസാനും മറുപടി പറയാനില്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ വലിയ വിജയം കിട്ടിയത് അവരെ മുഴുവനും മിരുത്തി ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന വിജയം കിട്ടിയത് തൊട്ടിലിൽ കിടക്കുന്ന കുട്ടിയല്ലേ സംസാരിച്ചത് ഇനി 
നിങ്ങൾ എന്റെ ഉമ്മാനെ ആക്ഷേപിക്കരുത് ഓ ജനങ്ങളെ ഞാനൊരു ജാലസന്താനമല്ല ഞാനൊരു ദൈവത്തിന്റെ അവതാരമല്ല ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനല്ല ദൈവത്തിന്റെ സങ്കല്പവുമല്ല ഇനി അബുദുല്ലാ ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമയാൻ നിങ്ങൾ എന്റെ ഉമ്മാനെ ആക്ഷേപിച്ചില്ലേ ആ ആക്ഷേപം നിങ്ങൾ തിരുത്തണം ഞാനൊരു സാധാരണ നിങ്ങളെ പോലെ അടിമയാണെന്ന് കരുതരുത് അള്ളാഹു എനിക്ക് കിതാബ് നൽകി കഴിഞ്ഞു എന്നെ നബിയാക്കി അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ചു കഴിഞ്ഞു നിസ്കാരവും സക്കാത്തും കൊണ്ട് അള്ളാഹു എന്നോട് കൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു മൗനം പാലിച്ചപ്പോൾ അള്ളാഹു തല കൊടുത്ത വിജയം എത്ര വലിയ വിജയാണ് ഇനി ശത്രുക്കൾക്ക് ഇനി എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാണ്ടോ ഇനി എന്തെങ്കിലും പറയാണ്ട് അവർ മാപ്പ് അപേക്ഷിച്ചു മറിയം ബീവർ അലി അള്ളാഹുനിയുടെ മുന്നിൽ പൊട്ടിക്കരിഞ്ഞ് മാപ്പാക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ദ്വാരക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ടു തരണം എന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വീടുണ്ടാക്കി തരാന്ന് പറഞ്ഞു മറിയം ബീവി പറഞ്ഞു എനിക്ക് വീടൊന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾ പോയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു നന്നായിക്ക് പോയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു വീടൊന്നും കിട്ടി തരണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കാ മൗനം കിട്ടിയ വിജയത്ര അതാണ് ഇവിടെ സ്വീകരിച്ച ശൈലി ഷാഫി മാമൃതി അള്ളാഹുനൊക്കെ സ്വീകരിച്ച ശൈലി അതാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ശൈലിയുണ്ട് അതെന്താണ് അവര് പറഞ്ഞ ശരി അവർ പറഞ്ഞ ഭാഷ ശരിയല്ല അവര് പറഞ്ഞ വർത്തമാനം ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞവരെ തിരുത്തിയിട്ട് നന്നാക്കണം അതിനാ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അത് പടുജാഹിലുകളാണെങ്കിൽ കഴിയൂല പറഞ്ഞു കൊടുത്താ തിരുത്താൻ മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് അവിടെ നടക്കും കാലു സലാമ അതിന്റെ മറ്റൊരു വ്യാഖ്യാനമാണ് പറയുന്നത് നല്ലോണം ഉപദേശിച്ചിട്ട് അവരതിൽ നിന്ന് മാറ്റുക തിരുത്ത നന്നാക്ക മേലാൽ അങ്ങനത്തെ വാക്കവർ പറയാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് അവരെ മാറ്റും ഇനി അവരിങ്ങനെ പറയാതെ ഇനി അവരിങ്ങനത്തെ വിഷയത്തിലേക്കൊന്നും വരാതെ നന്നായി തടസ്സം ചെയ്തു നിൽക്കണം അവരെ തടയണം തടയാൻ വേണ്ടി അവരെ ശൈലി ശരിയല്ല എന്ന് ഉണർത്തി കൊടുക്കണം നിങ്ങളെ പറഞ്ഞ ശരിയല്ല അതിന്റെ സത്യം എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അതിന്റെ അനുഭവസ്ഥനാണ് ഇയാളും ഉണ്ട് ഇയാളും ഉണ്ട് ഇവരൊക്കെ ഉണ്ട് ചോദിച്ചോളു ശരിയായ മാറി അങ്ങനെ കണ്ടോ എന്നാ ഞാൻ തിരുത്തി ഞാൻ അതിന് മാറി അങ്ങനെ തിരുത്താൻ അത് കുറച്ചൊക്കെ ഇരുമ്പ് വേണം പറ്റ ജാഹിലായത് കഴിയൂല തിരുത്താൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ തിരുത്തലും കാലു സലാമൻ അതാണ് എല്ലാ സമ എല്ലാ സമയത്തും ഒരുപോലെയല്ല എല്ലാ വ്യക്തികളും ഒരുപോലെയല്ല എല്ലാ നാട്ടുകാരും ഒരുപോലെയല്ല ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ തിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാകും അവരെ തിരുത്തണം പറഞ്ഞു തിരുത്തണം ഓരോരുത്തരുടെയും ശൈലി എങ്ങനെയാണ് അറിവ് എങ്ങനെയാണ് നോക്കണം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖ് അഹമ്മദ് അള്ളാഹുനു അങ്ങനെ തിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ തിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഷെയ്ഖ് ജീലാൻ അറലി അള്ളാഹുനു തിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് സംശയത്തോടെ വന്ന ആൾക്കാരെ തിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് സംശയം പറഞ്ഞവരെ തിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഷെയ്ഖ് ജീലാൻ അറലി അള്ളാഹുനെയും കുടുംബത്തെയും ആക്ഷേപിച്ചവരെ തിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് പരിഹസിച്ചവരെ തിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് പല രൂപത്തിലും തിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്തിനാ തിരുത്തിയത് അവർ നന്നാകാനാണ് മാറാൻ വേണ്ടിയാണ് അതും മമ്പിയാന്റെ ശൈലി നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാം വിവരമില്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് വിവരം പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോൾ നന്നായി ഗ്രഹിച്ച് നന്നായവരും കൂട്ടത്തിലുണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയവരുണ്ട് വിശ്വസിച്ചവരുണ്ട് അവർ ഒരു പക്ഷേ പലരും പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് തെറ്റിദ്ധരിച്ചവരായിരിക്കും പലരിൽ നിന്നും കേട്ടത് സത്യമാണെന്ന് വിചാരിച്ച് പറഞ്ഞതായിരിക്കും നേർക്ക് നേരെ ഹക്കായ വിവരം പറഞ്ഞപ്പോൾ നേരത്തെയുള്ള വിവരക്കേടൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് നന്നായി വന്നു ഇനി അത്തരം വിവരക്കേടിലേക്ക് പോകാനില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചു അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമതങ്ങൾ അത്തരത്തിൽ വിവരം കെട്ട ആളുകൾക്ക് നന്നായി വിവരം അറിയിച്ചു കൊടുത്ത് അവരെ മനസ്സിനെ ആ വിവരം കൊണ്ട് നന്നാക്കി അവരെ ധാരണ പിശക് തിരുത്തിയിട്ട് അവരെ ശൈലിയും സ്വഭാവവും മാറ്റിക്കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഔലിയാക്കള കൂട്ടത്തിനും അതുപോലെ പ്രവർത്തിച്ച മഹാന്മാരുണ്ട് ഇഫായി ഷെയ്ഖ് റലി അള്ളാഹു തന്നെ കുറിച്ച് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് കത്തെഴുതിയ ഇബ്രാഹിമുൽ ബിസ്തി എന്ന പണ്ഡിതൻ ആ കത്തൊക്കെ സഹോദരങ്ങളെ ഒരു സാധാരണക്കാരനായ ആൾക്ക് എഴുതിയാൽ എത്ര വലിയ ചൂടുണ്ടാകും ഇനി 
വിവരം കെട്ട ആളുകൾ വല്ലതും വന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് നല്ല വഴി പറഞ്ഞു കൊടുത്തവരെ തിരുത്തുക അതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ തഫ്സീർ വായിച്ചത് എന്റെ വക ഞാൻ വായിച്ചതല്ല റാസി മാം റലി അള്ളാഹുന്റെ തഫ്സീറാണ് ഇബ്രാഹിമിൽ വിസ്തി എന്ന പണ്ഡിതൻ കത്തെഴുതി ശിഷ്യനോടത് പൊളിച്ചു വായിക്കാൻ പറഞ്ഞു പൊളിച്ച് വായിക്കാൻ ശിഷ്യന് മടി തോന്നി കാരണം ആ കത്തിൽ എഴുതിയ വാചകങ്ങൾ അത്രയും നെറികെട്ടതാണ് വായിക്കൂ വായിക്കൂ എന്ന് ഇമാം ലിഫായി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു വായിച്ചപ്പോൾ അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഐ ആവറു ഫസ്റ്റ് തന്നെ വിളിക്കുന്നത് ഓ ഒറ്റക്കണ്ണ ദജാലിന്റെ സിബത്തല്ലേ അത് എന്നാ ദജാൽ എന്നുള്ള വിളിക്ക് ഉറവില്ല രണ്ടാമത് പിന്നെയും വിളിക്കുന്നത് ദജാലു കാബളിപ്പിക്കുന്ന ആളെ എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ വിളിക്കുന്നതോ കുറച്ചുകൂടി ഗൗരവം കൂടി അതാണ് ഐ മുബുത്തദിയൂ വിദേഹത്ത് കാരാതെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ വിളിക്കുന്ന യാമൻ ജമാ ബൈന ദജാലി വൻ സദസ്സിൽ ഒരുപാട് പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും നസീഹത്തിന് ഒരുമിച്ച് കൂടാറുണ്ട് ഇയാൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന എങ്ങനെയാന്ന് അറിയോ ആണുങ്ങളെയും പെണ്ണുങ്ങളെയും ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് സുഖിക്കുന്ന ആളെ അവരൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് വലിയ പ്രശസ്തി നേടുന്ന ആളെ എന്നാണ് പിന്നെ വിളിക്കുന്ന കുറ്റപ്പെടുത്തി വിളിക്കാണ് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ അവസാനം പാപ്പാനടക്കം പറഞ്ഞു നായാന്നല്ല നായന്റെ മൂന്ന് നായെന്ന് പറഞ്ഞു ആപ്പി മുട്ടില്ലേ നായെന്ന് മാത്രം വിളിച്ചാലും മോനെ വിടുന്നു നായന്റെ മോൻ നായ എന്ന് പറഞ്ഞാല് മോനും മോന്റെ അപ്പുറം പറഞ്ഞ കൽബു കൽബു മിൽ കൽബു എന്ന് വരെ പറഞ്ഞു എത്ര മോശപ്പെട്ട വാക്ക് ശിഷ്യൻ പറയാണ് ഈ എഴുത്തൊക്കെ ഞാൻ ഉസ്താദിന് വായിച്ചു കൊടുത്ത് ഞാൻ ഡിഫായി ശേഷ തങ്ങൾ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോ മുഖം ചുവന്നിട്ടോ ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ടോ ഒന്നുമില്ല മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു അതാണ് സഹിക്കാനുള്ള വല്ലാത്ത കടിവ് ഇതിൽ അതുകൂടി ഉണ്ട് സഹിക്കാനത് വിഷയം സഹനത്തിന്റെ ശൈലി പഠിപ്പിച്ചു തരാണ് വിവരം കെട്ട ആളുകൾ പറയുമ്പോ സഹിക്കാനുള്ള ശൈലിയാണ് കാലു സലാമ എടുത്തു ചാട്ടല്ല ആക്ഷൻ ഇല്ല എന്തിനാണ് അവരിങ്ങനെ സ്വീകരിക്കുന്നത് ആ വിവരക്കെട്ട ആളുകളെ നന്നാക്കി എടുക്കാനാണ് ഇതിങ്ങനെ വായിച്ചു കൊടുത്തപ്പോ അവസാനം പറഞ്ഞു അയാൾ ആ പറഞ്ഞതിൽ അയാൾ സത്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു കളവ് പറഞ്ഞു എന്നല്ല സത്യം അയാൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അയാൾക്കൊരു ദുവാ ജസാഹുല്ലാഹു അല്ലാഹു അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് നന്മ കൊടുക്കട്ടെ എന്നിട്ട് റിഫായി ഷേഖ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഏത് കാലത്ത് ആര് എന്നെ സംശയിച്ചാലും എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ഞാൻ സംശയിക്കുന്ന ആളാകാതിരുന്നാൽ റബ്ബിന്റെ അടുക്കൽ ഞാൻ സംശയമില്ലാത്ത തെറ്റിദ്ധരിക്കാത്ത ആളായിരുന്നാൽ ആര് ഏത് കാലത്ത് എന്നെ സംശയിച്ചാലും എനിക്കതൊരു പ്രശ്നമേ അല്ല എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഉക്തുബിലേഹിൽ ജവാബ് ശിഷ്യനോട് പറഞ്ഞു മറുപടി ചെയ്തു എന്താണ് എഴുതുന്ന മറുപടി ഈ പാവപ്പെട്ട അഹമ്മദ് മിൻഹാദല്ലാഷ് ഒന്നുമല്ലാത്ത ആള് ഫസ്റ്റ് തന്നെ എഴുതുന്ന അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഒന്നുമല്ല ഞാനൊരു ചെറിയ അഹമ്മദാണ് ഇലാ സയ്യിദി അഷേഖ് ഇബ്രാഹിമിൽ ബിസ്തി ആള് തിരിച്ച് എഴുതുന്ന ഫ്രം അഡ്രസ് ടു അഡ്രസ് അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകിയ ഗുരുവര്യരായ ഇബ്രാഹിമിൽ ബിസ്തി എന്ന ആളിലേക്ക് ഒരു കത്ത് നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ വാക്കില്ലേ എന്നെ പറ്റിയുള്ള വാക്ക് അള്ളാഹു അവൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് പോലെയാണ് എന്നെ സൃഷ്ടിച്ചത് അവൻ ഉദ്ദേശിച്ച വിഷയത്തിൽ അള്ളാഹു എന്നെ താമസിപ്പിച്ചു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ സത്യസന്ധമായ മനോഭാവത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടട്ടെ നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണേ നിങ്ങളെ പ്രാർത്ഥനയിലൊന്നും എന്നെ ഒഴിവാക്കരുതേ എല്ലാ പ്രാർത്ഥനയിലും എന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തണേ കത്തങ്ങ് കയ്യിൽ കിട്ടിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങി പിന്നെ ജനങ്ങളാരും ആ ഇബ്രാഹിമിൽ വിസ്തിയെ കണ്ടിട്ടില്ല എവിടേക്ക് പോയി എന്ന് ആരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല തൂപയുമായിട്ട് അയാൾ പോയി പോയിട്ടുണ്ടാവും പേടിച്ച അയാൾ സ്ഥലം വിട്ടിട്ടുണ്ടാവും കാരണം കിട്ടിയ എഴുത്തിന്റെ മറുപടി അങ്ങനല്ലേ തിരിച്ച് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഭാഷ ഉണ്ടോ ഇല്ല കാലു സലാമൻ ഇനി മേലാൽ അവർ പറയാത്ത രൂപത്തിൽ നല്ല വഴി പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അവരുടെ ആ മോശപ്പെട്ട ശൈലിയിൽ നിന്ന് അവർക്കൊരു ഉണർത്തൽ നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച ശൈലി ശരിയായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ല അള്ളാഹു എന്നെ അങ്ങനല്ലേ പടച്ചത് നിങ്ങൾ ദ്വാരക്കണം 
ഇതൊരു പക്ഷേ ഒരു പരീക്ഷണാർത്ഥം എഴുതിയ കത്താണെങ്കിൽ അവിടെയും ഷെയ്ഖ് ലിഫായി റബി അള്ളാഹുന്ന് തന്നെയാണ് വിജയിച്ചത് കാരണം ആ പരീക്ഷണത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ സഹനവും ക്ഷമയും മഹാനവർ ഉൾക്കൊണ്ട് തിരിച്ചു എഴുതിയ കത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്ഷേപത്തിന്റെ ശൈലി എഴുതുന്നതിന് പകരം നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഒരു സമയത്ത് ദുവായാലും എന്നെ ഒഴിവാക്കരുത് എന്ന നിർദ്ദേശമാണ് എതിരിക്കുന്നത് അതോടുകൂടെ പിന്നെ സ്ഥലം വിട്ടു കഴിഞ്ഞു അയാൾ സ്വയം മാറാൻ തീരുമാനിച്ച് എവിടെ പോയി എന്ന് ജനങ്ങൾക്കാർക്കും അറിയില്ല നാടുവിട്ടു പോയി ഇതൊരു തിരുത്തലാണ് ഇങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിച്ച ആളുകളൊക്കെ തിരുത്തുക ആ നിലക്ക് അവരെ തിരുത്തിയിട്ട് അവർക്ക് സലാമത്തിന്റെ മാർഗം കൊടുക്കുക അജ്ഞത കൊണ്ട് വന്നതാണ് ഇനി മറ്റൊരു ശൈലിയുണ്ട് അവരോട് ഇടപഴകാൻ പോകാതിരിക്കുക അവരോട് ഇടപഴകിയാൽ ഇനിയും അവർ വിവരക്കേടാണ് പറയുക കലഹണ്ടാക്കേണ്ടി വരും അടിക്കേണ്ടി വരും അത്തരത്തിൽ തൊള്ളയിൽ ഒരു നിലക്കും ഒരു മനുഷ്യന് പറയാൻ പറ്റാത്തതാണ് പറയുക അപ്പൊ അത്തരക്കാരെ കാണുമ്പോ വഴി മാറി വിടുക പടച്ചോനാ ചങ്ങായി വരുന്നുണ്ട് ഓഞ്ഞി സംസാരിച്ചാൽ എന്താ വരിക അങ്ങനത്തെ വരും ഞാൻ തൽക്കാലം അങ്ങോട്ട് നിൽക്കട്ടെ എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വേറെ ആവശ്യത്തിന് പേര് മാറിയതാണ് കരുതിക്കോളൂ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പതുക്കെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് പോവാ എവിടെങ്കിലും ഒക്കെ പോയിട്ട് ഒരു പത്രം എടുത്തിട്ടോ മാസിക എടുത്തിട്ടോ വായിക്കുക മുഖം കൊടുക്കാതിരിക്കുക ചാൻസ് കൊടുക്കാതിരിക്കുക അത്തരക്കാർക്ക് മാർഗം കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ചെറിയ ഒരു ചാൻസ് കിട്ടിയാൽ ഉടനെ പറയും അപ്പൊ പിന്നെ അവനൊരു ചാൻസ് കൊടുക്കാതിരുന്നാ പിന്നെ പറയൂലല്ലോ പറയാൻ പൈത് കിട്ടാതിരുന്നാ പിന്നെ അങ്ങ് മറന്നുപോയിക്കോളൂ പിന്നെ ആള് നന്നായിക്കോളൂ അല്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യാനാ നിങ്ങൾ നോക്കി എല്ലാ മനുഷ്യന്മാർ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞാൽ തിരുത്തോ എല്ലാവരും മാറോ അപ്പൊ ചില ആളുകളോട് ഇങ്ങനത്തെ നിലപാട് സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരും ഇരിക്കുന്ന ഇടത്തു നിന്ന് മാറിയിരിക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ അവിടെ ഇരുന്നാൽ ചില ആൾക്കാരെ തിരുന്നാൽ അലഹമുല്ല സന്തോഷാണ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ഇൽമ് കിട്ടും അപ്പൊ ആ ഇരുത്തം പത്ത് മിനിറ്റ് ആണെങ്കിലും റാഹത്തായി മുതലായിരുന്നത് അറിയാത്തൊരു ഇൽമ് കിട്ടിയല്ലോ അതൊരു ഹദീഫിന്റെ കഷ്ണാണെങ്കിലും ഒരു മസലയുടെ ഭാഗമാണെങ്കിലും നമ്മൾ അത്ര ശ്രദ്ധിക്കാത്തൊരു വിഷയമാണെങ്കിലും ഇനി ഭൗതിക ലോകത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഇൽമാണെങ്കിലും ഒരു ഇൽമ് കിട്ടിയല്ലോ സന്തോഷം പക്ഷെ ഓന്റെ അടുത്ത് ഇരുന്ന അതല്ല കിട്ടുക ഓന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് സലാം പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ രണ്ടാമത് തന്നെ വരല് മറ്റേതാ അതുകൊണ്ട് നല്ലത് അവിടുന്ന് മാറുക നല്ലത് നിങ്ങളെങ്ങട്ടാ മാറുക ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാം തടി സലാമത്തായി അവിടെ പിന്നെ ആളെ കാണാല്ല അങ്ങനെ എണീറ്റ് പോയ എത്ര മഹാന്മാരുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ലുക്കുമാനുൽ ഹക്കീം റതി അള്ളാഹു തന്റെ മകനോട് പറഞ്ഞു മോനെ നിന്റെ സെറ്റിനെ നീ കാണുമ്പോ സെറ്റില്ലേ നിന്റെ ടീം കൂട്ടുകാര് നിന്റെ ടീമിനെ നീ കാണുമ്പോ നീ അവരോട് സലാം പറയാം സലാം മടക്കിയാൽ അവരുടെ കൂടെ നീ ഇരുന്നോ കാരണം സലാം മടക്കുന്ന നല്ലൊരാ സലാം മടക്കി നീ ഇങ്ങനെ കൂടെ ഇരിക്കുമ്പോ അവരുടെ സംസാരത്തിന്റെ ദിശ ശരിയില്ലെങ്കിൽ ഉടൻ എണീറ്റ് പോകണം എന്നോട് ഇരിക്കാൻ പാടില്ല കാരണം കൂട്ടുകാരൻ നിലക്ക് നീ അവിടെ ഒരു പക്ഷെ ഇരുന്നു പോകും ഇരിക്കരുത് അവരെ സംസാരം നല്ല ശൈലിയിലല്ലേ പോകുന്നത് മാറണം ഉമ്മമാരെ നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയുന്നു എല്ലാവരോടും പറയുന്നു കല്യാണത്തിന് പോകുമ്പോ സൽക്കാരത്തിന് പോകുമ്പോ കുത്തുബിയത്തിന് പോകുമ്പോ മൗലിദിന് പോകുമ്പോ റാത്തീബിന് പോകുമ്പോ ജുമാക്ക് പോകുമ്പോ ജമാത്തിന് പോകുമ്പോ അവിടൊക്കെ ഈ ശൈലി വരും ജാഹിലിയങ്ങൾ ഇടപഴകൽ വരും നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം കാലു സലാമ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുന്ന ഒരു പാവപ്പെട്ടവന്റെ കല്യാണത്തിന് ഒരു ലക്ഷം രണ്ട് ലക്ഷം ഇരുപത്തയ്യായിരം അൻപതിനായിരം അതൊക്കെ പോകാൻ ഒരു തന്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് ഒരു മിനിറ്റ് സംസാരം മതി കല്യാണത്തിന് പോയി നാല് ദീപത്ത് പൊട്ടിച്ചാ കഴിഞ്ഞില്ലേ ഇതിനെ നാലെണ്ണം ഒന്നു പോരെ അപ്പൊ ഞാൻ അതൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ കൊടുത്തേ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമോ ആ കൊടുത്ത് അടക്കം പോയില്ലേ അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഇങ്ങനത്തെ ചാൻസ് കിട്ടുന്ന ഇടത്ത് മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളോട് നമ്മൾ പ്ലേറ്റ് മാറ്റാം അയാളെ സംസാരം സുഖകരമല്ലാത്ത രീതിയിലാ വരുന്നെങ്കിൽ വേഗം നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് കടന്നാൽ മതി ബിസിനസ് രംഗം ഉള്ളിക്ക് എത്ര വില അത് ചോദിച്ചാൽ മതി എന്നാ പിന്നെ കേടില്ലല്ലോ എല്ലാവർക്കും അറിയേണ്ടത് തന്നെ ഇന്നലെ ഞാനിപ്പോ നാദാവൃത്ത് വാങ്ങി ഇങ്ങനെ അപ്പൊ സുഭാനത രക്ഷപ്പെട്ട ആൾ ആ വൈക്ക് പൊയ്ക്കോളൂ എന്നാ പിന്നെ ആ വിവരക്കേട് പറയില്ലല്ലോ ഒരു ആലിമിനെ പറ്റി മറ്റും കുറ്റം പറയില്ലല്ലോ അങ്ങനെ പോയാ മതി
അവരുടെ ഉസ്താദുമാരിൽ ജീവിച്ച കാലത്ത് അഥവാ അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് പിന്നെയും കൂട്ടണം അവര് പറഞ്ഞിരുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏകാന്തവാസമാണ് നല്ലത് എന്റെ കാരണം ഏതൊരു ചെറിയ സദസ്സും കുറ്റമില്ലാത്തത് അപൂർവമാണ് രണ്ടാള് കൂടിയ ഒരു സദസ്സാണോ അവിടെയും ഉണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കുറ്റം എന്താ കുറ്റം ഒന്നെങ്കിൽ പറയുന്നിടത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞത് കേൾക്കുന്നിടത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നത് കേട്ടിങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് പലതും വരാം ചെറിയ ഒരു സദസ്സും അതിൽ നിന്ന് ഒഴിവില്ല അതുകൊണ്ട് നല്ല ബുദ്ധിമാനായി നീ നിന്നെ വിലയിരുത്തിക്കോ മഹാനവർകൾ പറയാണ് ജുമ ജമാഅത്തിനൊക്കെ പോകലാണ് നല്ലത് ജനങ്ങളോടൊപ്പം നിന്നുകൊണ്ട് നല്ല സംഘടനാ പ്രവർത്തനമാണ് നല്ലത് പക്ഷേ അത്തരക്കാർ ചിന്തിക്കണം നല്ലോണം ക്ഷമിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിവ് വേണം എന്ന ഷർത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നടത്തലും ജുമ ജമാത്തിനും പോകലാണ് അങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കൂടി ജീവിക്കല നല്ലത് പക്ഷേ അവിടെ തെറ്റു പറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് തിരുത്താൻ കഴിയണം വിവരക്കേട് പറഞ്ഞാൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കരുത് അയാളെ പറ്റി നിന്റെ മനസ്സിലൊരു കറയുണ്ടെങ്കിലും മറ്റുള്ളവരെ മനസ്സിലും കൂടി കറ വീത്തരുത് നീ ഉടനെ തിരുത്തണം നിന്റെ മനസ്സിലുള്ള കറ നീ വെളിവാക്കണ്ട സത്യത്തിൽ നീ അനുഭവിച്ച ആളാണെങ്കിലും നീ എതിർക്കണം അങ്ങനെ ഇല്ല നീ അങ്ങനെ പറയരുത് തെറ്റാണ് നീ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല കണ്ടവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ചെയ്തവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല പിന്നെ എവിടുന്ന് കിട്ടി തിരുത്താൻ കഴിയണം നല്ലോണം ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയണം കാരണം എങ്ങനെ എങ്ങനത്തെ വർത്തമാനങ്ങളൊക്കെ അവരും ക്ഷമിക്കാതെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല നാലാമത്തെ തഫ്സീർ കണ്ടോ നേരെ വിപരീതത്തിൽ സഹനം വെളിവാക്കുക സഹിക്ക നേർക്ക് നേരെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ഗുരുനാഥനെ പറ്റിയാണ് ബാപ്പാനെ പറ്റിയാണ് ഉമ്മാനെ പറ്റിയാണ് ഒരു മറുപടിയും പറയാതെ സഹിച്ചുകൊണ്ടങ്ങോട്ട് നീങ്ങുക പറയാൻ മേറ്റർ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല പറയുന്ന ആളെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യാൻ കഴിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല അവന്റെ തറവാടും കുടുംബവും പറയാൻ അറിയാത്തത് കൊണ്ടല്ല നമ്മളതൊന്നും പറയാനില്ല നമ്മൾ ക്ഷമിക്കുന്നു സഹിക്കുന്നു അള്ളാഹു തലാക്ക് വേണ്ടി ആഹ്റത്തിൽ ഇത്തരക്കാർക്ക് വലിയ ശ്രേഷ്ഠതയുണ്ട് ഹിസാബില്ലാതെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ആൾക്കാർ ആദ്യം വിളിക്കുമല്ലോ ഹിസാബ് എടുക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഹിസാബ് എടുക്കട്ടെ എന്ന് വിളിയാളം വരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഹിസാബില്ലാത്തവരെ സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി കുറെ അനൗൺസ്മെന്റ് നടക്കും കൂട്ടത്തിൽ ഒരു അനൗൺസ്മെന്റ് ആണ് ഐന അഹുലുൽ ഫലുൽ മഹത്വക്കൾ എവിടെ അപ്പ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ കോടിക്കണക്കിന് ആളുകളിൽ നിന്ന് ഫയക്കൂമുനാസുൻ കുറഞ്ഞ ജനങ്ങൾ എണീക്കും അവര് വളരെ കുറച്ചു പേരേ ഉള്ളൂ അവരങ്ങ് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുമ്പോ വളരെ ചെടുതിയിൽ സ്വർഗത്തിലേക്ക് അങ്ങ് സ്പീഡിൽ പോവുകയാണ് പാലം കടക്കാൻ വേണ്ടി പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് നല്ല ധൃതിയിൽ പോകുമ്പോ മറുഭാഗത്തുനിന്ന് മലക്കുകൾ വന്ന് വരവേറ്റുകൊണ്ട് ചോദിക്കാണ് നിങ്ങൾ വളരെ സ്പീഡിലാണല്ലോ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ആരാണ് ഞങ്ങളാണ് നേരത്തെ അനൗൺസ്മെന്റ് ചെയ്ത അഹ്ലുൽ ഫലില്ലേ മഹത്തുക്കൾ ചോദിച്ചില്ലേ മഹത്തുക്കൾ ഇവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചില്ല അവര് ഞങ്ങളാണ് മലക്കുകൾ ചോദിക്കുന്നു എന്താണ് നിങ്ങളെ മഹത്വം ഉടനെ പറയുന്നു ഞങ്ങൾ ആരെങ്കിലും അക്രമിച്ചാൽ ഞങ്ങളത് ക്ഷമിക്കും പകരം ഞങ്ങൾ വീട്ടാൻ പോയിട്ടില്ല 
അക്രമം ചെയ്തത് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കും ഞങ്ങളോട് വല്ലരും അഭിമര്യാദ കാണിച്ചാൽ പുറത്തു കൊടുക്കും വിവരക്കേട് പറഞ്ഞാലോ സഹിക്കും കുറെ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ സഹിച്ചതാന്ന് പറഞ്ഞ സഹനം അവല കേട്ടോ അങ്ങനെ ഉണ്ട് ആൾക്കാരുടെ നാടൻ ഭാഷയുടെ സഹനം കുറെ മറുപടി പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ആൾക്കാർ പറയാണ് ഞാൻ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ സഹിച്ചതാണ് എവിടെ സഹിച്ചത് ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞതോ ഇത്ര നേരം നീ പറഞ്ഞോക്ക് എന്താ അത് ഞാൻ ആയതുകൊണ്ട് സഹിച്ചു അത്ര പറഞ്ഞാണ് സഹനം ഒരു ഹാസ്യം ഉണ്ടൂല ഒന്നും പറയാ ഒന്നും പറയാൻ അതിനല്ലേ വലിയ ശ്രേഷ്ഠത ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദിന് അബൂബക്കറിന് ശുദ്ധിങ്ങളെ മുന്നിൽ നിൽക്കെ ഒരാൾ വന്നിട്ട് ശുദ്ധിക്ക് ഞങ്ങളെ ചീത്ത പറയാൻ വല്ലാത്ത ചീത്ത സിദ്ദീഖർ അലി അള്ളാഹു ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല സഹിച്ചു നിൽക്കും അയാളങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പുറത്തിന് വിശ്വലാഷ് ഞങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നു അയാൾ പറച്ച് നിർത്തുന്നില്ല അങ്ങനെ പറയുന്നേ ചീത്തയോട് ചീത്ത ജീവിതത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യനെയും ചീത്ത പറയാത്ത മഹാനാണ് അബുബക്കിന്റെ സിദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹു ജാഹിലിയ കാലഘട്ടത്തിൽ പോലും ഒരു മുറുക്ക് കള്ളു കുടിക്കാതെ പരിശുദ്ധിയിൽ ജീവിച്ച മഹാനാണ് അബുബക്കിന്റെ സിദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹു സാധാ മഹാനല്ല നല്ല വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിച്ച മഹാന അന്നത്തെ കാലത്തും നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവമായി നിന്ന മഹാന അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവർക്കും വലിയ ബഹുമാനാണ് ദീഗ്ദങ്ങളോട് ഇവിധങ്ങളെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ബഹുമാനാണ് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ നല്ല ഒരു ഒരു നേതാവായിട്ട് തന്നെ ആളുകൾ കാണുന്ന ഒരാളാണ് നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങളും നല്ല വിശുദ്ധി ആയതും ചീത്ത പറഞ്ഞ ആള് ചീത്ത പറച്ചിൽ നിർത്തിയപ്പോ സിദ്ദീഖ്രതി അള്ളാഹുന് പതുക്കതിന് ജവാബ് പറയാൻ തുടങ്ങി നബിസല്ലാസ്ലം എണീറ്റ പോയി പാടച്ചോനെ സിദ്ദീഖ്രതി അള്ളാഹു നിന്ദിച്ചു ഇതെന്താ പരിപാടി എന്നെ ഇത്രയും നേരം ചീത്ത പറയുമ്പോ തങ്ങൾ അങ്ങനെ ഇരുന്നു ഞാനൊരു ഭാഗത്തുണ്ട് തങ്ങളൊരു ഭാഗത്ത് ഞാൻ മറുപടി വരാൻ തുടങ്ങിയപ്പേക്ക് തങ്ങൾ പോയല്ലോ അപ്പൊ സിദ്ദീഖ് അലി അള്ളാഹുന് മറുപടി നിർത്തി പിന്നെ ചിന്ത നബിസ്വല്ലാസിന് പോയതിലേക്കായി നേരെ പോയി റസൂലെ തങ്ങളും ഞാനും ഒരുമിച്ചിരിക്കയല്ലേ അവൻ എന്നെ ചീത്ത പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇത്രയും നേരം സഹിച്ചു നിന്നപ്പോ തങ്ങളും അവിടെ ഇരുന്നിരുന്നു ഞാൻ മറുപടി പറയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ തങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോയല്ലോ അതെ സിദ്ദീഖേ മറ്റൊന്നുമല്ല നിങ്ങൾ മൗനം പാലിച്ച് സഹിച്ച് ക്ഷമിച്ചു നിൽക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ പറയേണ്ടതിലപ്പുറം മറുപടി നിങ്ങളെ തലക്ക് മേലെ നിന്നൊരു മലക്ക് അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആ മലക്ക് പറയുന്നതും ശ്രദ്ധിച്ച് ഞാൻ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നതിനേക്കാൾ ചുട്ട മറുപടിയാണ് മലക്ക് കൊടുക്കുന്നത് സുബഹാനല്ലാ മലക്കിന്റെ മറുപടി പലിക്കാതിരിക്കോ മലക്ക് കൊടുക്കുന്ന മറുപടി ജീവിതത്തിൽ കാണാതിരിക്കോ നിങ്ങൾ അങ്ങ് പറയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ മലക്കങ്ങ് പോയി പോയി അപ്പൊ ഞാനും ഇങ്ങോട്ട് പോന്നതാണ് അതറിയില്ലല്ലോ നബിയെ ഞാന് മറുപടി പറയാനില്ല നിങ്ങൾ നോക്ക് ആ ഒരു സഹനത്തിന് വലിയ മഹത്വം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഹിസാബില്ലാതെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് വിളിക്കുന്ന ആളുകളിൽ വിവരക്കേട് പറഞ്ഞിട്ട് സഹിച്ച് ക്ഷമിച്ച് ജീവിച്ച ആളുകൾ ഹിസാബില്ലാതെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നവരാ ചില്ലറ മഹാന്മാരല്ല വിവരക്കേട് പറഞ്ഞാൽ സഹോദരിമാരെ നമ്മളോട് ഏത് പെണ്ണ് പറയട്ടെ ആണ് പറയട്ടെ എടുത്തു ചാടി കയർക്കരുത് അവരുടെ അങ്ങേയറ്റത്ത തലം പറയരുത് അവരുടെ തറവാട് മാന്തരുത് അവരുടെ അപ്പുറത്തിന്റെ അപ്പുറം പറയരുത് ആരോപണങ്ങളെ കൊണ്ടവരെ പിടിച്ചിരുത്തരുത് ഏറ്റവും നല്ലത് അല്ല സ്വീകരിച്ച ആളുകൾക്ക് അവർക്ക് കൂടി രക്ഷ വരുന്ന മാർഗം സ്വീകരിക്കണം ഒന്നുകിൽ മൗനം അവലംബിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അവരെ തിരുത്തി നന്നാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അവരോട് ഇടപഴകാതെ മാറണം അല്ലെങ്കിലോ അവര് അവര് അവരുടെ വിഷയത്തിൽ അവർക്ക് കൂടി രക്ഷപ്പെടും രക്ഷക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സലാമത്തിന് വേണ്ടി തേടണം അവർക്ക് വേണ്ടി മൗനം പാലിക്കണം അല്ലെങ്കിലോ സഹനം സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ട് മാറി ജീവിക്കണം ഈ മാർഗങ്ങൾ നമ്മൾ അവലംബിക്കണം നമ്മുടെ അയൽക്കാരിലും ഒരു പക്ഷെ ആ തരത്തിൽ ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിച്ച് സഹിച്ചവരെ നന്നാക്കണം സ്വഹാപത്തൊക്കെ ക്ഷമിച്ച ക്ഷമ എത്ര വലുതാണ് നബിയെ അയൽക്കാരനെ കൊണ്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഞാനൊന്ന് പോട്ടെ സ്വഹാബി ഒന്ന് ചോദിച്ചു അയൽക്കാരൻ ഭയങ്കര ശല്യം ചെയ്യാണ് 
നത്തോ അല്ല തുറന്നാൽ തെറി പറയാണ് നബിയെ എനിക്ക് അവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു ഭക്ഷണം ഒന്നും തന്നിട്ടില്ലേ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ആ പാർച്ചിൽ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അതല്ലേ വലിയ വിഷയം ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് പോട്ടെ എന്ന് വെച്ചു തങ്ങൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഇസ്മിർ ക്ഷമിക്കു എന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടാമതും വന്ന് പരാതി പറഞ്ഞപ്പാ സഹാബിയോട് പറഞ്ഞു ഇസ്മിർ ക്ഷമിക്കു എന്ന് പറഞ്ഞു എടുത്ത് ചാടണ്ട ആ മൂന്നാമതും വന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴും തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇസ്മിർ ക്ഷമിക്കു എന്ന് പറഞ്ഞു അയൽക്കാരന്റെ ശല്യം സഹിക്കാൻ കഴിയാഞ്ഞിട്ട് രവി തങ്ങളോട് വന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഏത് ശല്യം എന്നറിയോ നാക്ക് കൊണ്ടുള്ള ശല്യം അതാണല്ലോ ഭയങ്കര ശല്യം അതിനേക്കാളും വലിയൊരു ശല്യല്ല നാലാമത് വന്ന് പറഞ്ഞപ്പ ഹബീബ് റസൂറുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച ശൈലി ആ അയൽക്കാരനെ കൂടി നന്നാക്കുന്ന ശൈലിയാണ് എന്നാ നീ അങ്ങ് തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞോ നല്ല തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ശരിക്കും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മളെന്ത് പറയുന്നറിയോ അങ്ങനൊക്കെ പറയുമ്പോ ഉണ്ടാടിരിക്കാ നമ്മൾ കുറവുള്ളവർ അവരെ എന്തായി പറഞ്ഞു എത്ര പറഞ്ഞു എത്ര ഇത് കേട്ടിരിക്കാ കൊല്ലങ്ങളോളം സഹിച്ച മഹാന്മാരില്ലേ ഞാനത് പറഞ്ഞ അടുത്ത ഇടയോളം പറയാൻ കഴിയൂല കൊല്ലങ്ങളോളം സഹിച്ചവരില്ലേ നമ്മൾ അത്ര ആരെങ്കിലും സഹിച്ചിട്ടുണ്ടോ കൊല്ലങ്ങൾ ഇതൊന്നുമല്ല ഇതിൽ അപ്പുറം സഹിച്ചവരില്ലേ സഹിച്ച് 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 അവരെ കൊണ്ട് നന്നാക്കി അതിനാ സഹിക്കുന്നത് അവരെ സഹനം മുഴുവനും അതിനാ അവര് നന്നായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയുള്ള സഹനാണ് പക്ഷെ ആ സഹനത്തിന്റെ ചെറിയ ഒരു കാര്യം പോലും നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയാത്തത് നമ്മളെ ഇൽമിന്റെയും അമലിന്റെയും കുറവാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് ഇൽമും അമലും ഏറ്റിത്തരട്ടെ അപ്പൊ ആ സ്വഹാബിയോട് പറഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യും മൂന്ന് വട്ടം ഞങ്ങളെ സ്വബറിന് വിട്ടിരെ ഇനി നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യും നിങ്ങളെ വീട്ടിലെല്ലാ ഫർണിച്ചറും ഏർ ചരക്കുകളും ഗോതമ്പും അതുപോലെ ഇരിക്കുന്ന പിന്നെ കട്ടിലും കടക്കുന്ന കട്ടിലും തലേനും ഒക്കെ എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് വെക്കും റോട്ടിലേക്ക് വെക്കും അപ്പൊ വരുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ചോദിക്കൂലേ എങ്ങോട്ടാ ചോദിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ പറയാ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോവുകയാണ് മാറി പോവുകയാണ് എന്തേ മാറി പോകാൻ കാരണവും നമ്മൾ അയൽക്കാരനെ കൂടെ നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ അയൽക്കാരൻ കുറച്ചൊക്കെ നല്ലൽക്ക് ജീവിക്കണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ഈ കാണുന്ന ആൾക്കാർ പറയും അയാൾ ഇത്ര മോശപ്പെട്ട ആളായോ അയൽക്കാരനെ ശല്യം ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് അള്ളാനെ ലയനത്തില്ലേ അയാൾക്ക് അള്ളാനെ ലയനത്തുണ്ടാകട്ടെ ഇപ്പോകുന്ന യാത്രക്കാരെ ദുബായിൽ കുറച്ചൊക്കെ പേടിയുള്ള ആളാണെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് വന്ന് പൊരുത്തപ്പിടിച്ച് നന്നായിക്കോളും എന്ന് പറഞ്ഞു അതാ മാർഗം കൊടുത്തത് അഷ്റഫ് ഉൽഹൽക്ക് സൊല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ ആ സുഹാബി പോരെ പോയി ഞാൻ എല്ലായിടത്തും പുറത്തേക്ക് വെച്ച് ഒരു വണ്ടിക്കാരൻ വന്ന് നിർത്തിയിട്ട് കൂട്ടുകാരൻ അല്ല എവിടെ ഇവിടുന്ന് മാറ താമസം മാറ എന്തേ വെള്ളല്ലേ ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ എന്താ കുഴപ്പം കാറ്റ് കിട്ടുന്നില്ലേ വെള്ളം കാറ്റൊക്കെ ആണല്ലോ ജീവിക്കുന്നത് എന്താ കുഴപ്പം അതാണ്ട് അയൽക്കാരൻ അമ്മ അയൽക്കാരൻ ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുന്നത് മറ്റേ ആള് ആളെ കൊണ്ട് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല നിങ്ങളെ ശല്യം ചെയ്തോ അപ്പോഴേക്ക് മറ്റാൾ ഓടി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മേലാലും നിനക്കൊരു ശല്യം ഉണ്ടാകൂല നീ സാധനങ്ങളൊക്കെ പിടിക്കും ഞാനും കൂടി തരാം അകത്തേക്ക് വെക്ക് നീ ഇവിടെ ഒന്ന് പോയി പോകണ്ട അപ്പൊ അയാളെ കൂടി നന്നാക്കുകയാണ് മുഹമ്മദ് റസൂൽ അയാളെ ഇകത്തല്ല അയാളെ താരടിക്കല്ല അയാളെ നന്നാക്ക കാരണം നല്ല ചിന്തിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ഈ ദ്വാ മതിയല്ലോ ദാരാപ്പ ദ്വാരക്കുന്നത് എത്ര മനസ്സിന് വിഷമിച്ചിട്ടാണ് ആ കൂട്ടുകാർ പോകുന്ന യാത്രക്കാർ ദ്വാരക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ ദ്വായിൽ പേടിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ നല്ലൽക്ക് ജീവിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ നിങ്ങളോടുകൂടെ സഹകരിച്ച് ജീവിക്കും അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം വന്ന് തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ താമസിക്കണം എന്റെ വക ഒരു ശല്യം എന്റെ ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകൂല പറഞ്ഞു തീർത്തിച്ചു ആളെ നന്നാക്കി ഇതാണ് സഹോദരങ്ങളെ ഇതും അതിന്റെ ഒരു ശൈലിയാണ് ഏറ്റവും നല്ല സഹനം സഹിക്കണം വിഷമങ്ങൾ വരുന്നിടത്തൊക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ നോക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ജീവിതം നയിക്കുമ്പോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകൽ ജീവിതത്തിലാണ് ഇത് കൂടുതലും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇമാം റാജി അള്ളാഹുന്റെ പറഞ്ഞു പകൽ നിലക്ക് പകലിൽ ജീവിക്കുന്ന വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തിൽ രണ്ട് സ്വഭാവങ്ങളുണ്ട് പകലിലെ ജീവിതം രണ്ട് സ്വഭാവങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് മറ്റാർക്കും ശല്യമില്ലാത്ത ജീവിതം അതാണ് ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് സ്വന്തം ശരീരം കൊണ്ട് മറ്റൊരാൾക്കും ശല്യം വരുത്താതെ
അവന്റെ പടപ്പുകളോട് അടിമകളോട് കൂടെ പകലിൽ അവർ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുമ്പോ ഇനി രാത്രി അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭംഗി അറിയണ്ടേ രാത്രി അല്ല സ്വീകരിച്ച ആളുകളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭംഗി അറിയണ്ടേ അവര് ഹാലിഖായ റബ്ബിന്റെ ഹിതുമത്തിൽ രാത്രി സമയം കളയുന്നു അതാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് അള്ള സ്വീകരിക്കുന്ന അടിമകൾ അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെട്ട മഹാന്മാർ രാത്രി സമയം അവര് മുതലാക്കുകയാൻ രാത്രി സമയം മുതലാക്കുന്നിടത്ത് രാത്രി മുഴുവനായും മുതലാക്കിയ ആളുകളുണ്ട് അവരെ റബ്ബിന് വേണ്ടി അവര് രാപ്പാർക്കും രാപ്പാർക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉറങ്ങാതെ നിൽക്കാന്നാണ് ഇബാദത്തുമായിട്ട് ശുകലാകാന്നാണ് അവരെ രാത്രികളിൽ നിസ്കാരവും പ്രാർത്ഥനയും ഇബാദത്തുമായി കഴിച്ചുകൂട്ടും സുജതം സഹോദരന്മാരെ ഇതിൽ രാത്രി മുഴുവനും ഹയാത്താക്കുന്നവരുണ്ട് ഭാഗികമായി ഹയാത്താക്കുന്നവരുണ്ട് കുറച്ചു ഭാഗമെങ്കിലും അതിനു വേണ്ടി നീക്കി വെക്കുന്നവരുണ്ട് നമ്മളും അത്തരത്തിലാകണം അതിനാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പരിപാടി തുടങ്ങിയിട്ട് നേരത്തെ നിർത്തുന്നത് ആർക്കും ക്ഷീണം വരാതെക്കാനാണ് മതിയായ ഉറക്കൊക്കെ കിട്ടാനാണ് സുബിയാകുന്നതിന്റെ മുമ്പ് തന്നെ എണീറ്റ് നിസ്കരിക്കാനാണ് രാത്രിയിൽ അവരെ നിസ്കാരം ഇങ്ങനെ കണ്ടാൽ അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ച മഹാന്മാരെ നിസ്കാരം ഇങ്ങനെ കണ്ടാൽ അതുപോലെ ജീവിക്കാൻ തോന്നും രാത്രി തീരെ ജനങ്ങൾ അടുത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരാത്ത ഭരണാധികാരികളുണ്ട് രാത്രി വാതിൽ മുട്ടിയ തുറക്കൂല എന്ത് കേസ് വന്നു ചോദിച്ചാലും പറഞ്ഞുകൊടുക്കൂല ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ ബിൽ ഹത്താബ് റലി അള്ളാഹുന്റെ കാലത്ത് മഹാനവർകളെ ഹിംസിന്റെ ഗവർണറായി ഹിംസിന്റെ ഗവർണറായി അയച്ച മഹാനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹീദ് ബിൻ ആമി റലി അള്ളാഹുന്റെ വലിയ പണ്ഡിതനാണ് വലിയ സ്വഹാബിയാണ് സയ്ദ് ബിൻ ആമിർ അലി അള്ളാഹുനെ പറ്റിയിട്ട് പ്രജകൾ ഖലീഫയോട് പരാതി പറഞ്ഞു പരാതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു പരാതിയാണ് ഞങ്ങൾ ആര് രാത്രി ചെന്ന് വാതിൽ മുട്ടിയാൽ തുറക്കൂല പകൽ ഞങ്ങളെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏർപ്പെടും ഞങ്ങളെ വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഏർപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ പരിഹരിച്ച് ഉത്തരവൊക്കെ ഇട്ട് സഹായങ്ങളൊക്കെ ബൈത്തുൽമാലിന് തന്ന് ഞങ്ങളെ വിഷയങ്ങൾക്കൊക്കെ നിന്നുവരും പക്ഷെ രാത്രി അപ്പൊ സയ്ദ് ബിൻ ആമിർ അലി അള്ളാഹുനോട് ഉമർ അലി അള്ളാഹുനെ ചോദിച്ചു അതെന്തേ എങ്ങനെ സൈദ് റതി അള്ളാഹുനോ ആരും ഇത് അറിയരുത് എന്നാ ഞാൻ കരുതിയതാ പക്ഷെ ഇപ്പൊ ജനങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റൂലല്ലോ ഞാൻ പറയട്ടെ എന്റെ പകല് ഞാൻ മുഴുവനും അവരോടൊപ്പം നീക്കി രാത്രി സമയമാണെങ്കിലോ ഖാലിഖായ റബ്ബിലേക്ക് തിരിച്ചതാ കിടന്നുറങ്ങിയതല്ല മുറലി അള്ളാഹുന് മറുപടി കേട്ടിട്ട് പറയുന്നു അലഹമില്ല അള്ളാഹുവേ എന്റെ ധാരണ നന്നാക്കി തന്ന റബ്ബേ നിനക്കാണ് സർവസ്തുതിയും ഈ സായിദ് വിനാ മൃതങ്ങളെ പറ്റി ഞാൻ നല്ല ധാരണയിലാണ് നല്ല വിശ്വാസത്തിലാണ് എന്റെ വിശ്വാസവും ധാരണയും ഈ നന്നാക്കി തന്നല്ലോ നിനക്കാണ് സർവസ്തുതിയും രാത്രി മുഴുവനും ഖാലിഖായ റബ്ബിലേക്ക് തിരിച്ചതുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് മുഖം കൊടുക്കാനോ അവരെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനോ ഞാൻ പുറത്ത് വരാറില്ല വിഷയം കേട്ടു നോക്കുമ്പോ പിന്നെ സഹോദരങ്ങളെ അവർക്കും തന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലേ പരാതിയില്ല ജനങ്ങൾ ശക്തമായി കേട്ടല്ലോ രാത്രി ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി സമയം കളയല്ല വിശ്രമത്തിന് വേണ്ടി സമയം ബാക്കി വെച്ചതല്ല പകൽ മുഴുവനും ഹൽക്കിന്റെ കൂടെ അല്ലേ ചുരുങ്ങിയ സമയല്ലേ എനിക്ക് ഫർദ നിസ്കാരത്തിനും സുന്നത്തിനും കിട്ടിയത് രാത്രി ഏറെ സമയം കിട്ടിയപ്പോ ഞാൻ മുഴുവനും അങ്ങനെ നീക്കി വെച്ചതാ അടിമകളെ കൂട്ടത്തിലും അങ്ങനെ നയം പറഞ്ഞ് ജീവിച്ചവരുണ്ട് ഇമാം കല്ലൂബി റലി അള്ളാഹുന് കൊണ്ടുവരുന്ന ചരിത്രങ്ങളിൽ കാണാം ഒരു യജമാനൻ ചന്തയിൽ പോയൊരു അടിമയെ വാങ്ങി അടിമ പറയുന്നു യജമാനരെ മൂന്ന് ഷർത്ത് പാലിക്കുകയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് നിബന്ധന പാലിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ കൂടെ വരാം പറഞ്ഞോളൂ മൂന്ന് നിബന്ധന ഒന്നാമത്തെ നിബന്ധന നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയമായാൽ ഞാൻ നിസ്കരിക്കാൻ തുടങ്ങും അതിൽ എന്നെ നിങ്ങൾ തടയരുത് മുഹുർവാൻ കൊടുക്കുമ്പോ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എന്റെ ഉതുകൊടുത്ത് നിസ്കാരത്തിൽ പ്രവേശിക്കും ഞാനൊരു അടിമയല്ലേ നീ ഇപ്പൊ തന്നെ നിസ്കരിക്കണോന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിക്കരുത് അസറായാലും ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യും സമയമായാൽ ഉടനെ ഞാൻ നിസ്കരിക്കും എന്നെ നിങ്ങൾ തടയാൻ പാടില്ല 
രണ്ടാമത്തെ ഷർത്ത് എന്താണെന്നറിയോ രാത്രി സമയം നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഹിതുമത്ത് തരരുത് പകൽ സമയമേ എന്നെ ഹിതുമത്ത് എടുപ്പിക്കാവൂ രാത്രി സമയം നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഫ്രീ ആക്കി തരണം മൂന്നാമത്തെ കാര്യം പറയുന്നത് സുബഹാനല്ലാ നമ്മൾ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണം ആ അടിമ പറയുന്നു വാങ്ങുന്ന യജമാനരോട് അതേ നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറ് ചെയ്യുന്ന റൂമില്ലേ എനിക്ക് വേണ്ടി തരുന്ന സൗകര്യപ്പെടുന്ന റൂമില്ലേ ആ റൂമിലേക്ക് നിങ്ങൾ ആരും കടക്കാൻ പാടില്ല എനിക്ക് നിങ്ങൾ തരുന്ന റൂമില്ലേ ആ റൂമിൽ ഞാൻ സ്വന്തമാണ് എനിക്ക് ഭാര്യയില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ ആരും അവിടെ വരാൻ പാടില്ല ഇന്നത്തെ കാലത്തെ ഷർത്താണെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ആൾക്കാർ വിചാരിക്കും എനിക്ക് സിനിമ കാണാനാണ് ഇത് പഴയ കാലത്ത് അതിന് ഒപ്പില്ലല്ലോ അന്ന് പിന്നെ ആ ഒരു വകുപ്പില്ലല്ലോ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ അപ്പൊ ആ യജമാനൻ പറഞ്ഞു വീട്ടിലെത്തിയപ്പോ ഇഷ്ടമുള്ള റൂം നോക്കിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ അടിമ അങ്ങനെ പോയിട്ട് ആരും ഉപയോഗിക്കാത്ത റൂം ഉണ്ട് ആരും അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല ഉപയോഗിച്ചവനെ കട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഖറാബായി കിടക്കുന്ന റൂമാ എനിക്ക് ഈ റൂം മതി എന്ന് പറഞ്ഞു പഠിച്ചോനെ യജമാൻ ചിന്തിച്ചു ഇതെന്ത് അടിമയാ പഠിച്ചോനെ സൗകര്യമുള്ള റൂം തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് പകരം ഈ ഹറാബായിട്ട് ശൂന്യമായി കിടക്കുന്ന റൂം അതാരും ഉപയോഗിക്കാത്ത ഉപയോഗിക്കാത്ത തന്നെ വേണ്ടത് അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാത്താവുമ്പോ പിന്നെ അവിടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ ഉപയോഗിച്ചവനാവുമ്പോ ഓന ദുർഗതിയൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ അത് മനുഷ്യനെ ഏൽക്കണ്ടേ ചില മഹാന്മാരൊക്കെ മക്കളോട് പറഞ്ഞു മക്കളെ ബാപ്പ ഈ റൂമിൽ കിടന്ന് മരിക്കുന്നോണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും വിഷമം തോന്നരുത് ഇക്കടക്കുന്ന കട്ടിലിൽ ബാപ്പ ഈ മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന കട്ടിലിൽ വെച്ച് അയ്യായിരം ഹത്ത് മോതിയിട്ടാണ് ബാപ്പ ഈ കട്ടിലിൽ മൂത്താകുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും വിഷമം തോന്നണ്ട ആ റൂമിലൊക്കെ പോയി ഒന്ന് ഇരുന്നാൽ തന്നെ എവിടെ എത്തും നമ്മൾ അയ്യായിരം ഹത്ത് മോതി ഒരു കട്ടില് ഒരു റൂമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് അതിന്റെ സൗന്ദര്യം സുബാനല്ലാ എന്താണ് ആ റൂമിന്റെ ബഹുമാനം അപ്പൊ ആ യജമാനനോട് അടിമ പറയാണ് ഹറാബായി കിടക്കുന്ന റൂമാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് അതാണ് പരിപാലിക്കാൻ നല്ലത് മറ്റൊരാള് താമസിച്ച റൂമാകുമ്പോ എന്തൊക്കെ ആൾ അവിടെ ചെയ്തു എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂലല്ലോ എന്തൊക്കെ പൊരുത്തക്കേട് സംഭവിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റൂലല്ലോ അതുകൊണ്ട് താമസിക്കാത്ത റൂമ് മതി താമസിച്ച റൂമ് വേണ്ട അയാൾ പറഞ്ഞ മൂന്ന് നിബന്ധനകളും അംഗീകരിച്ചു പകൽ സമയത്ത് മാത്രമേ ഡ്യൂട്ടിയുള്ളൂ പകൽ സമയം തന്നെ വാങ്കങ്ങ് കേട്ടാൽ അടിമ പോയി പോയി പണി നിർത്തിപ്പോയി അടിമൻ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ട് യജമാനം ചിന്തിക്കാണ് പഠിച്ചോനെ ഒരു നയാ പൈസക്ക് വകുപ്പില്ലാത്തൊരു മനുഷ്യൻ വാങ്കണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴേക്ക് അയാൾ കണ്ടില്ലേ പണി മതിയാക്കി കയ്യും കാലും തേച്ചു കൈകി നിസ്കരിച്ചു ഇത് നേരത്തെ വെച്ച കണ്ടീഷൻ ആണ് തടയരുത് തടയില്ലല്ലോ റൂമിലേക്ക് ആരും കയറരുത് എന്നല്ലേ പിന്നെ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഈ യജമാനൻ ഇയാൾ രാത്രിയൊക്കെ നല്ലോണം കുടിച്ച് പാട്ടൊക്കെ കേട്ട് ഏ അങ്ങനെ ആ മസ്തിലൊക്കെ അങ്ങനെ ഉറങ്ങണാളാ അങ്ങനെ കുടിച്ചുമ്പോ അപ്പുറത്തുള്ള ആൾ പാട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ പാടും അതിന് പറ്റിയ അടിമ സ്ത്രീകൾ വേറെയുണ്ട് അർദ്ധനക്കിനകളായ പെൺകുട്ടികൾ അവരിങ്ങനെ പാട്ട് പാടി ഇയാൾ അങ്ങനെ ഉല്ലസിപ്പിച്ച് അങ്ങനെ അയാളങ്ങ് മയങ്ങി ഉറങ്ങും ഒരു ദിവസം അയാൾ ഇങ്ങനെ വീടിന്റെ റൂമിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോ ഈ അടിമ താമസിക്കുന്ന റൂമില് വല്ലാത്തൊരു പ്രകാശം മുഗൾ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ആ റൂമിന്റെ മേൽക്കൂര തുറന്ന് അതിലൂടെ ഒരു ഒരു വിളക്കിങ്ങനെ ഫൈദൻ അൽ കിന്തിയിൽ ഒരു കിണാതി ഒരു വിളക്കിങ്ങനെ പ്രകാശിക്കുന്ന വിളക്കിങ്ങനെ താഴോട്ട് വരിക ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ നേർക്ക് ആ വിളക്ക് വന്നിട്ട് പ്രകാശങ്ങനെ അടിച്ച് വിഷയാണ് സുബാനല്ലാ റൂമിലേക്ക് കടക്കരുത് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് കടക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ നിബന്ധന പാലിക്കണ്ടേ അടിമങ്ങോട്ട് വെച്ച ഷർത്താണല്ലോ അതും വേണമല്ലോ പാലിക്ക പതുക്ക ആ റൂമിന്റെ വാതിലൊന്ന് പതുക്ക തുറന്നു പതുക്ക തുറന്നു നോക്കുമ്പോ ഈ അടിമ സുജൂതിലാണ് നെറ്റി വെച്ചിട്ട് പറയാണ് ഇലാഹി അള്ളാഹുവേ എന്റെ സയ്യിദ് പകലിൽ എന്നെ കൊണ്ട് ജോലി എടുപ്പിച്ചു രാത്രി മാത്രമേ ഇങ്ങനെ എനിക്ക് സമയം കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അള്ളാ പകലിൽ ഇങ്ങനെ നെറ്റി വെക്കാനും നിന്റെ മുന്നിൽ ശുക്ര ചെയ്യാനും സമയം എനിക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് എന്റെ ഉതിർ നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ 
യജമാനന്റെ ശുകലില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ പകലും ഞാൻ നിനക്ക് ഫുള്ളായി നീക്കി വെക്കുമായിരുന്നു ഇത് സുജൂതിൽ ഇങ്ങനെ കിടന്നിട്ട് നെറ്റിവെച്ചിട്ട് അടിമ അള്ളാഹുവിനോട് പറയുന്ന ഭാഷയാ യജമാനൻ കണ്ടു വല്ലാത്ത വെളിച്ചം റബ്ബേ സുബിഹി വരെ സുബിഹിന്റെ സമയമാകുന്നത് വരെ ആ മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ടി ഇറങ്ങി വന്ന പ്രകാശം സ്ഫുരിക്കുന്ന വിളക്ക് എന്തൊരു വിളക്കാണ് ഹറാബായി കടന്നിരുന്ന റൂമ് കണ്ടില്ലേ വിവാദത്ത് കൊണ്ട് എത്ര പെട്ടെന്നാണ് പരിപാലനം സൃഷ്ടിച്ചത് അങ്ങനെ സുബിഹി വരെ യജമാനൻ റൂമിലേക്ക് അങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് സുബിഹി അങ്ങ് ആയപ്പോ ഫജറങ്ങായപ്പോ അദ്ദേഹം സുജൂതിൽ നിന്ന് നെറ്റിയെടുത്തു അത്തഹിയാത്തിലിരുന്ന് സലാം വീട്ടി ഉടനെ തന്നെ ഈ വിളക്കങ്ങോട്ട് മേലോട്ട് ഉയർന്നു പോവുകയും തുറന്നിരുന്ന മേൽക്കൂരയുടെ ഭാഗം കൂടി വരികയും ചെയ്തു പിന്നെ നോക്കുമ്പോ അവിടെ ഒരു അടയാളവും കാണാനില്ല രാത്രി മുഴുവനും ഖാലിത്തായ റബ്ബിന് ചെലവഴിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ രാപ്പാർക്കുന്ന മഹാന്മാരുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ മുഴുവനായും നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല നമ്മൾ ദുർബലരാണ് ഉറക്കമൊഴിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് ക്ഷീണമാണ് ഭാഗികമായ ഒരു നാലോ മൂന്നോ മണിക്കൂറോ അതിനും ഒരു പക്ഷേ കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് വരാം എന്നാലും ജൈനുദ്ദീൻ മഹദൂമുദങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു കൂട്ടുകാരനും കൈപിടിക്കാൻ വരാത്ത ഒരു കുടുംബത്തിൽ അത്താണിയും പിന്നാലെ വന്ന് സഹായം വേണോന്ന് ചോദിക്കാത്ത യൗമുൽ ഫാക്ക ദാരിദ്ര്യം പിടിച്ചൊരു ദിവസമുണ്ട് കിയാമത്ത് നാളിന് അങ്ങനെ ഒരു പേരുണ്ട് യൗമുൽ ഫാക്ക വല്ലാത്ത ദാരിദ്ര്യം പിടിച്ച ദിവസം ഒരുപാട് സമ്പത്ത് വേണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ദിവസം രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരുപാട് നിധി വേണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ദിവസം ആ ദിവസത്തേക്ക് വേണ്ടി ധാരാളം നിധി നീ ഇവിടെ വെച്ച് ശേഖരിച്ചോ രാത്രി എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിക്കുന്ന രണ്ടിറക്കാലത്ത് കൻസുൻ അത് നിധിയാണ് ശാശ്വതമായി പോകാനുള്ള പരലോകത്ത് ഒരിക്കലും തകരാതെ ഒരിക്കലും കുറവില്ലാതെ നല്ലോണം നിലനിൽക്കുന്നൊരു നിധിയാണ് അത്തരത്തിലുള്ള നിധികൾ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ശേഖരിച്ചോ ഇപ്പോഴുമില്ലേ അൻപത് കൊല്ലം ജീവിച്ച വിലമാക്കൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിലില്ലേ ദർശ നടത്തുന്നവര് അള്ളവർക്ക് ആഫിയത്തിലുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ രാത്രി സമയത്ത് അവര് കിടന്നുറങ്ങിയിട്ട് സുബിഹിന്റെ മുമ്പ് ഒന്നര മണിക്കൂർ മുമ്പ് എഴുന്നേറ്റ് രണ്ടും മൂന്നും നാലും അഞ്ചും റക്കാത്തല്ല പതിനൊന്ന് റക്കാത്ത് വിത്ര നിസ്കരിച്ച് ഇസ്തിഫാറും ദുരാവും ഒക്കെ നടത്തിയിട്ട് ഖുർആാനോദിയിട്ട് ആ സമയം അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലായി നീക്കുന്ന വിലമാക്കളുണ്ട് പകൽ സമയം അസർ വരെ അവർ ദർശിലാണ് അസർ കഴിഞ്ഞ് മഹരിബ് വരെ കിതാബ് മുത്താല ചെയ്യുകയാണ് ദീനിന്റെ ഹിതുമത്തിൽ സുഖലാവുകയാണ് ജനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുകയാണ് ജനങ്ങൾക്ക് അതാത് കാലങ്ങളിൽ വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പങ്കാളുകയാണ് നേതൃത്വം കൊടുക്കുകയാണ് അതിനുവേണ്ടി നയങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് രാത്രി ആയാലോ അപ്പയും അവർക്ക് ഒഴിവില്ല അവർ കർമ്മ നിരതരാണ് എന്നാലും സ്വകാര്യമായി സൂക്ഷിക്കുന്ന ഈ നിധി ഒരു തകരാറും വരാതെ സൂക്ഷിക്കുന്ന വിലമാക്കളുണ്ട് പ്രായം ചെന്ന ഉമ്മമാരുണ്ട് പ്രായം ചെന്ന ഉപ്പമാരുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ നല്ല സുഖലോരുവരായി കഴിഞ്ഞിട്ട് അലി റബി അള്ളാഹു പറഞ്ഞില്ലേ സുബിഹിന്റെ സമയം വരെ ഉറങ്ങുന്നൊരു ചെറുപ്പക്കാരനെ കാണുമ്പോ എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നുകയാണ് അതെ ഒരു വലിയ മഹാൻ ഖുർആാൻ മുഴുവനും ഹിഫ്ലാക്കിയ മഹാൻ 
ഒരു ദിവസം രാത്രി അദ്ദേഹം നിസ്കരിക്കുന്ന തഹജുദ് നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയാതെ ഉറങ്ങിപ്പോയിട്ട് സുബി അങ്ങ് വെളിവായപ്പോഴാണ് എഴുന്നേറ്റത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം കേൾക്കുന്ന ശരീരി എന്താണെന്നറിയോ ഉറങ്ങുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനെ പറ്റി ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെടുന്നു മരണം അതിന്റെ അതിന്റെ പിടുക്കൽ വന്നാൽ അതിന്റെ റാഞ്ചി കൊണ്ടു പോകൽ വന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് സുരക്ഷിതത്വമില്ലല്ലോ രാത്രിന്റെ ഇരുൾ മുറ്റിയ നേരത്ത് മരണം വന്നാലോ പിടിക്കാതെ പോകൂലല്ലോ പിന്നെങ്ങനെയാണ് സുബിഹി വരെ ഉറങ്ങി തീർക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കലാ സമയം വരെ മടിയനായി ഉറങ്ങുന്നത് അതിനു മുമ്പ് തന്നെ എഴുന്നേറ്റ് തഹജുദ് നിസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നൊരു പതിവുണ്ട് ഇതല്ല സ്വീകരിച്ച അടിമകൾക്ക് ഖുർആാനിൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തും അള്ളാഹു തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് പറയാത്തൊരു സ്വഭാവം കാണൂല നിങ്ങൾ നോക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അടിമ ആ അടിമയെ പറ്റിയിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ദിവസവും നോക്കാൻ വേണ്ടി രാജാവ് തീരുമാനിക്കാണ് എന്താണ് അടിമന്റെ സ്വഭാവം എന്നറിയാന് രണ്ടാമത്തെ രാത്രി അടിമ ഉറങ്ങുണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി അന്ന് രണ്ടാമത്തെ രാത്രി രാജാവ് പിന്നെ ഞാനൊന്നര സംഭാവന അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇല്ലേ എല്ലാവരും കൊടുക്കി നല്ല സ്വതക്ക നല്ല സംഭാവന അള്ളാഹുക്ക് കബൂലാക്കി തരട്ടെ അപ്പോ രണ്ടാമത്തെ ദിവസവും ഈ അടിമന്റെ ഹാൽ എന്താന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി രാജാവ് അങ്ങനെ കാത്തു നിന്നു ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ഉറങ്ങിയപ്പോ രാജാവ് എണീറ്റ് പതുക്കെ പോയി നോക്കി പോയി നോക്കുമ്പോ സുബാനുള്ള തലേ ദിവസം പോലെ തന്നെ ആ റൂമിലേക്ക് അതാ നല്ല പ്രകാശിക്കുന്ന വിളക്ക് അങ്ങനെ ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേരെ തലക്ക് മുകളിൽ എല്ലാത്ത പ്രകാശമുള്ള ഒരു വിളക്ക് അങ്ങനെ പ്രകാശിക്കുന്ന ഒരു വിളക്ക് കാണാൻ പറ്റൂല നമ്മൾ ആരും കത്തിച്ച വിളക്കുവല്ല ഇത് അള്ളാഹു തേരൻ ഡയറക്റ്റ് ആയി കൊടുക്കുന്ന നൂറാണ് അത് നിർവചിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയൂല വല്ലാത്തൊരു വെളിച്ചം അപ്പോഴും ഞാൻ പതുക്കെ കഥക തുറന്നു നോക്കുമ്പോ തലേ ദിവസം പറഞ്ഞതുപോലെ അടിമ അന്നും പറയുന്നുണ്ട് പഠിച്ചോനെ എന്റെ യജമാനൻ എന്നെ സുഖലാക്കിയിട്ടാണ് പകല് ഞാൻ ആ ജോലിക്കൊക്കെ നിൽക്കുന്നത് അതേ രാത്രി ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി നീക്കുന്നത് എന്റെ ഉതിർ സ്വീകരിക്കണേ യജമാനൻ പതുക്കെ പോയിട്ട് ഭാര്യനെ വിളിച്ചു കൊണ്ടു വന്ന് പെണ്ണെ ഒന്ന് വന്നു നോക്ക് ഇതൊരു സാധാരണ വ്യക്തിയല്ല ആ യജമാനത്തെയും വന്നു നോക്കുന്നു അടിമയെ കണ്ടിട്ട് അത്ഭുതപ്പെടുന്നു ഇതൊന്നൊരു അടിമയാണ് റബ്ബേ അന്നത്തെ സുബി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞപ്പോ അടിമനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ ഞാൻ മോചിപ്പിച്ചു തന്നു കാരണം സുജൂതിൽ പറഞ്ഞ പരാതി എന്താണ് പകൽ സമയം മുഴുവനും ഹിതുമത്തിലായത് കൊണ്ട് നിന്നിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മുഖം തിരിക്കാനോ സുജൂത് ചെയ്യാനോ കൂടുതൽ എനിക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല ഫർലും ചില്ലറ സുന്നത്തുമല്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്നെ നീ എന്നെ നീ കുറ്റക്കാരനാക്കരുത് എന്നോട് എന്തേ ചെയ്യാതിരുന്ന് നീ ചോദിക്കരുത് അതുകൊണ്ട് സുഹൃത്തെ നിന്നെ ഞാൻ അങ്ങ് മോചിപ്പിച്ചു അപ്പൊ ഈ വിവരം ഞാൻ രാത്രി ഇങ്ങനെ വിവാദത്തെടുക്കുന്നുണ്ട് രാത്രി ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള വിവരം എന്റെ യജമാനൻ അറിഞ്ഞല്ലോ എന്നൊരു സങ്കടം മനസ്സിൽ വന്നപ്പോ അള്ളഹാനോട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവേ ഞാൻ നിന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടില്ലേ എന്റെ രഹസ്യം നീ ആർക്കും വെളിവാക്കരുത് എന്ന് എന്റെ യജമാനനും യജമാൻ എന്റെ ഭാര്യയും എന്റെ രഹസ്യം അറിഞ്ഞല്ലോ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇനി ദുനിയാവിൽ ജീവിതം വേണ്ട എന്നെ നിന്നിലേക്ക് അങ്ങ് പിടിച്ചോ അല്പനേരം കഴിഞ്ഞപ്പ അങ്ങ് മൂത്തായി പോയി അവരങ്ങനെ ആരും അറിയണമെന്നവർക്കില്ല ആളുകൾ അങ്ങനെ പറയണമെന്നും അവർക്കില്ല അള്ളാനോട് അവർ വെക്കുന്ന ഷർത്ത് തന്നെ അങ്ങനെയും ഉണ്ടല്ലോ അഹുൽ ഹുമൂൽ എന്നൊരു വിഭാഗം മൗലിയാക്കളിൽ ഹുമൂൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ സാധാരണ രൂപത്തിൽ പോലെ നടക്കും ആരും സീക്രട്ട് അറിയരുത് അള്ളാഹുവിനുള്ളതാണത് രഹസ്യമായ ഈ ബാധത്തും ആ ചോദിക്കലും ആ വിനയവും ആ കരശിലൊക്കെ റബ്ബിനുള്ളതാണ് 
ജനങ്ങൾ ആരും അറിയണ്ട അതാരും പറയണ്ട അതിന്റെ പേരിൽ ഒന്നും ലഭിക്കണ്ട അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് ജീവിച്ച അടിമയാണിത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് അറിഞ്ഞപ്പോ വല്ലാത്ത സങ്കടം വന്നു അള്ളാഹുവിലേക്ക് അങ്ങ് തിരിച്ചു പോകാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥന നടത്തി ഇവിടെ ഇമാമീകൾ പറയുന്നത് നോക്ക് നിങ്ങൾ രാത്രി മുഴുവനും ഹബീബ് റസൂർഹി എല്ലാ ശൈലിയും കാണിച്ചു തന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇത്തിപായാണ് നമ്മളോട് വലിയ സ്നേഹമുള്ള നേതാവല്ലേ സയ്യിദിന റസൂർഹി അതുകൊണ്ട് രാത്രി മുഴുവനായും തങ്ങളെല്ലാ രാത്രി നിസ്കരിക്കാൻ തങ്ങൾ കാഫിയത്തില്ലാത്തോണ്ടല്ല പിന്നെ രാത്രി മുഴുവനായി നിസ്കരിച്ച രാത്രി ഉണ്ട് രാത്രി മുക്കാൽ ഭാഗം നിസ്കരിച്ച രാത്രി ഉണ്ട് പകുതി നിസ്കരിച്ച രാത്രി ഉണ്ട് കാൽ ഭാഗം നിസ്കരിച്ചതുണ്ട് മൂന്നിലൊന്ന് നിസ്കരിച്ചതുണ്ട് കുറഞ്ഞ സമയം നിസ്കരിച്ചതുണ്ട് എന്തിന് വിവിധ ആരോഗ്യക്കാരായിരിക്കും വിവിധ തരക്കാരായിരിക്കും എന്റെ ഉമ്മത്തിൽ വരുന്നവര് ഓരോരുത്തർക്കും എന്നിൽ ഇത്തിപാ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി അങ്ങനെ തങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കൂലേ മിക്കവരും പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും അത്തരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യം കിട്ടുമോ അതുകൊണ്ട് തങ്ങളെ ഇത്തിബായ എല്ലാവർക്കും വേണം അതുകൊണ്ടാണ് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ രാത്രി നിസ്കരിക്കുന്ന സ്വഭാവമുള്ള സഹാബിയെ കണ്ടപ്പോ നീ മറ്റാളെ പോലെ ആകരുത് അയാള് രാത്രി ബഹുജോറ് നിസ്കാരമായിരുന്നു അറിഞ്ഞെണീറ്റിട്ട് പിന്നങ്ങ് പൂർണമായും ഒഴിവാക്കി പോയി അതുകൊണ്ട് നിന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നത് നീ പതിവാക്കുക നിന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നത് നീ പതിവാക്കുക എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി ഫുള്ളായിട്ട് നിസ്കരിച്ചിരുന്ന മഹാനാണ് അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ അമ്രുബില്ലാസുറിയല്ലാഹു ആ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ അമ്രുബില്ലാസ് തങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ട് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലാം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഓ അബ്ദുല്ലാ രാത്രി മുഴുവനും എന്നതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ മാറ്റിയിട്ട് നിങ്ങളെ ശരീരത്തിന്റെ ഹക്ക് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം എന്റെ ശരീരം പോലെ ആഫിയത്ത് നിങ്ങളെ ശരീരത്തിനുണ്ട് എന്ന് കരുതരുത് എന്നെ പോലെ നല്ല കഴിവ് നിങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കരുത് നിങ്ങളെ ഭാര്യയുണ്ടല്ലോ കൂടെ നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ വരുന്ന അതിഥിയുണ്ടല്ലോ നിങ്ങളെ മക്കളുണ്ടല്ലോ നിങ്ങളെ ശരീരമുണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ആലോചിച്ചിട്ട് മുഴുവനായി നിസ്കരിക്കാതെ രാത്രിന്റെ പകുതിയിലേക്ക് ചുരുക്കണം രാത്രിന്റെ മൂന്നിലൊന്നിലേക്ക് ചുരുക്കണം അപ്പൊ മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു നബിയെ അതിനേക്കാൾ അധികം എന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കും ഞാൻ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ആളാണ് എന്നാൽ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗം നിസ്കരിച്ചിട്ട് ഒരു ഭാഗം അങ്ങ് ഉറങ്ങിക്കോളൂ അതിനേക്കാൾ അധികം സാധിക്കും എന്നാൽ പകുതി ഉറങ്ങിയിട്ട് പകുതി അങ്ങ് നീച്ച് നിസ്കരിച്ചോളൂ അതിനേക്കാൾ അധികം സാധിക്കും അതിനേക്കാൾ അധികം അഫ്ലായത് നിങ്ങൾക്കില്ല എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു പ്രായാധിക്യമായപ്പോ പഴയ കാലം പോലെ രാത്രി മുഴുവനായി നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പകൽ ഫുള്ള് നോമ്പ് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ അബ്ദുല്ലാഹിബിനമ്രില്ലാസ് തങ്ങൾ പറയുന്നത് അന്ന് നബി തങ്ങൾ നൽകിയ വിട്ടുവീഴ്ച ആ അനുകൂലം അന്ന് സ്വീകരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്നും അത് നടത്തി പോരാൻ പറ്റുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് എന്നോട് കടിയിന്റെ പരമാവധി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു വിഭാഗത്തിലേക്കുള്ള താല്പര്യം കൊണ്ട് ഞാൻ അതൊക്കെ കടിയുമെന്ന് തീവ്രമായിട്ട് തന്നെ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ധിക്കാരം കൊണ്ട് പറഞ്ഞതല്ല വിഭാഗത്തിലേക്കുള്ള താല്പര്യം കൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ് പക്ഷെ അന്ന് ആ തങ്ങൾ തന്ന ഇളവ് സ്വീകരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്നും നല്ല സന്തോഷത്തോടെ അത് അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയിരുന്നു ഇന്ന് എനിക്ക് അങ്ങനെ കഴിയുന്നില്ല തുടരെയായിട്ട് നോമ്പ് നോക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഒരു ദിവസം നോമ്പ് നോറ്റാൽ സുന്ന നോമ്പ് പറ്റാ പിറ്റേ ദിവസം അതിന്റെ ക്ഷീണം മാറ്റണം പിന്നെ ക്ഷീണം മാറ്റിയിട്ട് വേണം പിറ്റേ ദിവസം നോൽക്കാൻ അങ്ങനെ കഴിയുന്നുള്ളൂ അന്ന് എന്നോട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നത് നിങ്ങൾ ദാവൂദ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ നോമ്പ് നോറ്റോളൂ അതാണ് സുന്നത്ത് നോമ്പിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു തലാക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട നോമ്പ് ഒരു ദിവസം നോമ്പ് നോൽക്കും രണ്ടാം ദിവസം നോമ്പ് ഉണ്ടാവൂല അപ്പൊ കുറച്ച് നല്ല ആരോഗ്യം കുറച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് നല്ല സന്തോഷം കിട്ടും പിറ്റേ ദിവസം പിന്നെ നോമ്പ് നോൽക്കും പിറ്റേ ദിവസം നോമ്പ് ഒഴിവാക്കും ഞാൻ അതിലപ്പുറം സ്വീകരിച്ചു സ്വീകരിച്ചത് തീവ്രമായ അമലിനോടുള്ള അനുരാഗം കൊണ്ടാണ് പക്ഷെ അന്ന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് സ്വീകരിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു എന്ന് പിന്നീട് നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന ശൈലി ഒരു നാല് മണിക്കൂർ അഞ്ചു മണിക്കൂർ ഒക്കെ വേണ്ട ഉറക്കം ഉറങ്ങിയിട്ട് സുഗമമായിട്ട് സുബിഹിന്റെ മുമ്പ് എഴുന്നേറ്റ് ഉമ്മമാര് സജീവമാര് വീട് സജീവമാക്കണം നല്ല പറക്കത്തുള്ള സ്വാലിഹ്യങ്ങൾ വന്ന്
സുബിഹിന്റെ തഹജുദിന്റെ നേരത്ത് മലക്കൾ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വീടാകണം നമ്മുടെ വീട് വലിയ സൗകര്യം അള്ളാഹു തന്നിട്ട് അഷ്റഫുൽ ഖൽഫ് സല്ലാഹു അലൈസ് നിങ്ങൾ നോക്ക് ചുരുങ്ങിയ സൗകര്യമുള്ള മുറിയിലാണ് താമസിച്ചത് ദുന്യാവിന്റെ വലുപ്പാത്രമുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരാനാണ് ഇഷ്ടം പോലെ കഴിയാത്തോണ്ടല്ല വീട് വെക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തോണ്ടല്ല അങ്ങനെ ആരും തെറ്റി തിരിച്ചു പോകരുത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബിൻ ഹജൽ ഹൈത്തമി അള്ളാഹു പറഞ്ഞില്ലേ ചില മനുഷ്യന്മാര് വിചാരിക്കും നബിതങ്ങൾ അള്ളാഹു മഹീനി മിസ്കീനാന്ന് ദേർക്കുമ്പോ നബിതങ്ങൾ വളരെ പാവേന്ന് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ആളെന്നു അങ്ങനല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം അള്ളാഹു മഹീനി മിസ്കീന അള്ളാഹുവേ എനിക്ക് മനസ്സിന് നല്ല സമാധാനമുള്ള ആളായിട്ട് എന്നെ നീ ജീവിപ്പിക്കണം മിസ്കീന്മാരെ മനസ്സിന് നല്ല സമാധാനം ഉണ്ട് അതുപോലെ എന്റെ മനസ്സിന് നല്ല സമാധാനം തരണം അവരോട് എനിക്ക് വലിയ സ്നേഹം തരണം ഇഷ്ടം പോലെ സ്വത്തുണ്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ലേ അള്ളാഹു തേല ഒരു മലയൊന്നായിട്ട് സ്വർണമാക്കിയിട്ട് നബി തങ്ങളെ മുന്നിൽ കൊടുത്തില്ലേ പക്ഷെ തങ്ങൾ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു ചോദിച്ചാൽ പിന്നെ കൊടുക്കൂലേ ഇഷ്ടം പോലെ കൊടുക്കും വിചാരിച്ചാൽ തന്നെ കിട്ടൂലേ ദുന്യാവിന്റെ ചെറുപ്പം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കാനാണ് ചെറിയ റൂമിലും ചെറിയ വീട്ടിലും താമസിച്ചത് വലിയ വീട് നമ്മൾ വെച്ചിട്ട് സുബിഹി എങ്ങാനും ഒരു ദിവസം കലായി പോയാൽ നമ്മൾ പേടിക്കണം നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ കേണപേക്ഷ നടത്തി രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയൂലേ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം സുബിഹിന്റെ അപ്പുറം തഹജുത് നമ്മൾ പതിവാക്കണം അള്ളാഹു തോഫിക്ക് തരട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്കതിന് ഭാഗ്യം തരട്ടെ അങ്ങനെ സ്വീകരിക്കുന്ന ആളുകളിൽ അള്ളാഹു നമ്മളെ നിലനിർത്തി തരട്ടെ ഉമ്മമാരെ എത്ര എത്ര മഹതിമാരാണ് ഫുള്ളായി നിസ്കരിച്ചവർ രാത്രി മുഴുവനായി നിസ്കരിച്ച മഹതിമാരിൽ ഹഫ്സാബിൻ തുസീരീൻ എന്നൊരു മഹതിയെ കേട്ടിട്ടില്ലേ സിരീൻ നബി അള്ളാഹുനുഹുവിന്റെ മകള് ഇബിനു സിരീൻ തങ്ങളെ പെങ്ങള് ഹഫ്സാബിൻ തുസീരീൻ നബി അള്ളാഹു അന്ന എല്ലാ രാത്രിയും ഖുർആാനിന്റെ പകുതി ഓതുമായിരുന്നു രാത്രി അത് ഓതിയിട്ട് നിസ്കരിച്ചിരുന്നു ചിലപ്പോഴൊക്കെ രാത്രി ഇങ്ങനെ മുസല്ലയിൽ വെച്ച് നിസ്കാരം നടക്കുമ്പോ വിളക്കങ്ങ് കെട്ടുപോകും ആരും വിളക്ക് കത്തിക്കാതെ തന്നെ വീട് മുഴുവനും സുബിഹി വരെ പ്രകാശിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിലല്ലേ ഖുർആൻ ഓതി നിൽക്കുന്നത് ആ ഖുർആൻ ഓതി നിൽക്കുന്ന ആൾക്ക് സുജൂദിലേക്ക് വെളിച്ചം കാട്ടി കൊടുക്കുന്നത് അള്ളാഹനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട പണിയല്ലേ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഹഫ്സാ ബിന്ദു സീരി അള്ളാഹു അന്ഹാ രാത്രി മുഴുവനും ഹയാത്താക്കി നിസ്കരിക്കുമ്പോ വിളക്ക് കെട്ടുപോയാൽ സുബിഹി വരെ വീടങ്ങ് പ്രകാശിക്കുന്നു ബസറക്കാർക്കൊരു പതിവുണ്ട് മഹാനവർകളെ സഹോദരൻ ഇബിനു സീരി എന്നുള്ള അള്ളാഹു അൻഹു വലിയ മഹാനാണ് ആ മഹാന് ഖുർആാനിൽ വല്ല സംശയവും വന്നാൽ ഖുർആാനിന്റെ തഫ്സീറിൽ വല്ല സംശയവും വന്നാൽ ഉടനെ പറയും ശിഷ്യന്മാരോട് ഓത്തിൽ എവിടെങ്കിലും സംശയം വന്നാൽ അവിടെ എങ്ങനെ ഓതണം ഇവിടെ അങ്ങനെ ഓതണം എന്ന് സംശയം വന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്റെ പെങ്ങൾ ഹഫ്സാ ബീവിയോട് പോയി ചോദിക്കൂ എങ്ങനെയാണ് ഓതേണ്ടത് എന്ന് ചോദിക്കൂ വീട്ടിലേക്ക് അവര് വരുമ്പോ ഹഫ്സാബിൻ തിസീരി നദിയല്ലാഹുന്ന ഓതേണ്ട ശൈലിയും അവിടുത്തെ തജീവീദിന്റെ നിയമവും വശ്യമായി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു ഉമ്മമാരെ ഹഫ്സാ ബീവിയെ നാളെ കാണണ്ടേ ആഹൃത്തില് അവരെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടണ്ടേ നമ്മൾ വലിയ സുഖമുള്ള വീട്ടിലല്ലേ കടിയുന്നത് റബ്ബിനെ മറക്കരുത് ആ റബ്ബിന് ശുക്രിലായി രാത്രി സമയം ചെലവഴിക്കണം അള്ളാഹു തോഫിക്ക് തരട്ടെ റിൽമിന്റെ മജിലിസിൽ വന്നിരിക്കുന്നതും അതിൽപ്പെട്ട സംഗതി തന്നെയാണ് പറഞ്ഞുകൊടുത്ത് മഹാന്മാര് പറഞ്ഞ തഫ്സീറിൽ കാണാം രാത്രിയുടെ സമയം അതിനു വേണ്ടി നീക്കി വെക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതു രാത്രിയാണല്ലോ മഹ്രിബിന്റെ ശേഷം മഹ്രിബിന്റെ ശേഷം ഇഷാ വരെ സംസാരിക്കാതെ ദിക്രിലായി മുഴുകുന്ന മഹാന്മാരുണ്ട് പതിവായി ചൊല്ലുന്ന സബുവിൽ മുഞ്ചിയാത്തും സൂറത്ത് യാസീനും ചെറിയ സൂറത്തുകളും വല്ലഹ മുതൽ താഴോട്ടും ഒക്കെ ഓതിയിട്ട് ഇഷവരെ സമയം കണക്കാക്കുന്ന ഒരുപാട് മഹാന്മാരുണ്ട് അവരും രാപ്പാർക്കുന്നവരിൽ പെട്ടവരാണ് ഇഷാന്റെ ശേഷം ഹദ്ദാദും അതുപോലെ ചില്ലറ ദിക്കറുകളുമായി കഴിഞ്ഞ് ഉറങ്ങുന്നതിന്റെ മുമ്പ് അരമണിക്കൂർ മുക്കാ മണിക്കൂർ അങ്ങനെ ചെലവഴിക്കുന്നവരുണ്ട് അതും രാപ്പാർക്കുന്നതിൽ പെട്ടതാണ് പന്ത്രണ്ട് ഒരു മണി വരെ ഇൽമുമായി ശുകലാകുന്ന മുത്താലിമീങ്ങളുണ്ട് അവരും രാപ്പാർക്കുന്നവരാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറഞ്ഞതിൽ സുജ്ജതം വക്കിയാമ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ നിസ്കാരമാണ് പ്രധാനമായും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലാതെ നല്ല അമലുകളെ കൊണ്ട് ശുകലായിട്ട് രാത്രി നേരം കളയുന്നതിനും ഇതേ മഹത്വം ഉണ്ട് 
നിസ്കാരത്തിന്റെ വിഷയം എടുത്തു പറഞ്ഞതുകൊണ്ടത് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞതാണ് ആ ഹഫ്സബി വെറുതെ ചെറുപ്പക്കാരെ നമുക്കൊക്കെ വേണ്ടി ഉപദേശം ഹഫ്സാബിന്ത് സീരിയുന്നതിയല്ലാഹന്നെ നടത്തുന്നുണ്ട് എപ്പോഴും ചെറുപ്പക്കാരെ വിളിച്ച് പറയാറുണ്ട് യാ മഷറഷബാബ് ഓ ചെറുപ്പക്കാരെ ഹുദൂമിന്നംഫുസിക്കും വാന്തും ഷബാബ് യുവത്വം നിലനിൽക്കുന്ന കാലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട സമ്പാദ്യങ്ങളൊക്കെ സമ്പാദിച്ചു വെച്ചോ വദേ ഫൈനി മറൈതുൽ അമല ഇല്ലാ ഫിഷബാബ് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അമലിന്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കിയത് യുവത്വ കാലത്താണ് അതുകൊണ്ട് 15 മുതൽ 40 വരെയുള്ള ആ നിർണായക കാലഘട്ടമില്ലേ അന്ന് കൂടുതൽ രസിച്ചും ചിരിച്ചും കളിച്ചും തീർക്കാൻ നോക്കണ്ട സ്വന്തത്തിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് അധ്വാനങ്ങൾ അന്ന് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചോ പുറമെ ഞാൻ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളോട് പറയട്ടെ മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ മാത്രം കിടന്നുറങ്ങിയിരുന്നൊരു ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ട് വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് വരെ മദീനത്തെ പള്ളിയിലായിരുന്നു ഉറങ്ങിയിരുന്നത് ആരാന്നറിയോ ഉമർബിനുൽ പൊന്നോമന മകൻ അബ്ദുല്ലാഹിബിനു മദീനത്തെ പള്ളിയിലായിരുന്നു വിവാഹം കഴിക്കണ വരെ ഉറങ്ങാറ് രാത്രി രാത്രി അവിടെ അങ്ങ് കിടന്നുറങ്ങും സുബീന്റെ ഹേമായത്ത് പോകൂലല്ലോ സുബൈന്റെ മുമ്പ് തന്നെ പള്ളിയിലെത്തി പോകും ആളുകൾ അപ്പൊ എണീറ്റ് ഉതുവെടുത്ത് സുബീന്റെ ജമാത്തിൽ അവിടെ കഴിഞ്ഞ് നബിതങ്ങളെ ഇൽമിന്റെ മജിരിസുരും കഴിഞ്ഞങ്ങ് പിരിഞ്ഞു പോകാലോ പോയി കടന്നോളുന്നില്ല അവിടെ കൊണ്ടുകളൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇവിടെ കടന്നാൽ മതി മരുഭൂമിയിലാണ് കടന്നാൽ മതി അപ്പൊ പള്ളിയിലാകുമ്പോ ജമാത്തിന് കറക്റ്റ് കിട്ടുമല്ലോ സൊഫിലും നേരത്തെ എത്താ കൂടുതൽ ആള് വരുമ്പോ സൊഫു കിട്ടാതായി പോകണ്ടെന്ന് കരുതിയിട്ട് അവിടെ കിടക്കും ഉപദേശിച്ച ശൈലി കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ വർദ്ധങ്ങൾ എപ്പോഴും വിധങ്ങളെ ഹദറത്തിൽ ഇങ്ങനെ സദസ്സിൽ സംബന്ധിക്കുമ്പോ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും നല്ലൊരു സന്തോഷം പഠിച്ചോനെ എത്ര ആൾക്കാരാണ് നല്ല സ്വപ്നം കണ്ട് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഓരോരുത്തരും കണ്ട സ്വപ്നം ഇങ്ങനെ സുബൈന്റെ ശേഷമുള്ള സദസ്സിൽ പറയും അപ്പൊ നബിതങ്ങൾ അതിന്റെ താബീർ വ്യാഖ്യാനം പറയണം ആ വ്യാഖ്യാനം ഇനി തിരുത്താല്ലോ ആ വ്യാഖ്യാനം പറഞ്ഞ അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലേ അത് നിങ്ങള് നാളെ ആഹ്റത്തിൽ സ്വർഗത്തിൽ വലിയ കുപ്പായോട്ട് നടക്കുന്നു എന്നാണ് ആ കണ്ടതിന് അർത്ഥം അങ്ങനെയൊക്കെ നല്ല നല്ല റിസൾട്ട് കേൾക്കുമ്പോ ഈ ചെറുപ്പക്കാരനായ സ്വഹാബിക്കുന്നു എന്ന് ഞാനും ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടെങ്കിൽ എന്നാ ഇവിടെ വന്നങ്ങ് പറയാ എന്റെ വാപ്പയും എന്റെ എളാപ്പയും എന്റെ മൂത്താപ്പയും മറ്റു മഹാന്മാരൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന സദസ്സിൽ നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടിയാൽ എന്തൊരു സന്തോഷ എന്നും ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കും പഠിച്ചോനെ ഞാൻ എന്തൊരു സ്വപ്നം കാണാത്ത നമ്മൾ കണ്ട സ്വപ്നം ആരോടും പറയാക്കലാന്നുണ്ട് അത് നേരെ വെലങ്ങിനായിരിക്കും ദുസ്വപ്നങ്ങൾ ആരോടും പറയാതിരിക്കാൻ നല്ലത് അത് നമ്മളെ കുറിച്ച് തിരിച്ചു മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു കാരണമാകുമല്ലോ നല്ലൊരു സ്വപ്നം കണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് മഹാനവർ ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കാണ് അങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ച് ആഗ്രഹിച്ച് ഒരു ദിവസം ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു രാത്രി സൊഹീഖുൽ ബുഖാരിലൊക്കെ കാണാം കെട്ടിക്കഥ പറയല്ലേ എന്താ സ്വപ്നം കണ്ടത് മഹാനവർകൾ അങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോ രണ്ടാൾക്കാർ വന്ന് പിടിച്ചു എണീറ്റ് കൊണ്ടുപോയി പിടിച്ചു എണീറ്റിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് രണ്ട് മലക്കളെ കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്റെ കൈ പിടിച്ച് കൊണ്ടുപോയി കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തിയിട്ട് എന്നോട് താഴോട്ട് നോക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കുമ്പോ അതിന് ചുറ്റും കെട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരു കിണർ പോലെ തന്നെയാണ് തോന്നുന്നത് എനിക്ക് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ എത്തി നോക്കുമ്പോ പഠിച്ചോനെ അതിൽ കുറെ മനുഷ്യന്മാര് കത്തുന്നതാ ഞാൻ കാണുന്നത് ആ കിണറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ കുറെ ആളുകളുണ്ട് പലരും എനിക്ക് പരിചയമുണ്ട് അവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ കത്തുകയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പേടിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അഴുതു ബില്ലാഹിമിനാർ ഇത് നരകാണല്ലോ റബ്ബെ ഞാൻ കാണുന്ന നരകത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നീ കാക്കണേ എന്ന് ഞാൻ ദ്വാരുന്നു ദ്വാരുന്നപ്പോ വേറൊരു മലക്ക് വന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ലം തുറായ് ലം തുറായ് നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട ഇപ്പൊ അറച്ചിലോട് ഞാൻ ഞെട്ടി ഉണരും ചെയ്ത് ഇത് ഇത് കണ്ടിട്ട് ഞാൻ അങ്ങ് ഞെട്ടി ഉണർന്നു ഞാൻ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് പഠിച്ചോനെ ഇതിപ്പോ സ്വഹാബത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞാല് ഞാനായി കണ്ടതൊക്കെ നരകാണ് നിങ്ങൾ ആ നരകത്ത് പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ എന്റെ കാര്യം പോയില്ലേ അതുകൊണ്ട് ഇത് ആ സദസ്സിൽ പറയണ്ട അബ്ദുല്ലാഹിന് മുറി തങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു ഇത് ആ സദസ്സിൽ നിലക്ക് ഞാൻ പറയണം ഇത് പതുക്കെ പെങ്ങളോട് പോയിട്ട് പറയാം അവിടെ നബിസ് അല്ലാസ്വലം വരുമല്ലോ ഇബിനു മർ തങ്ങൾ ഒരു പെങ്ങളുണ്ടല്ലോ നബിസ് അല്ലാസ് തങ്ങളെ ഭാര്യയായിട്ട് ഹഫ്സർ അലി
വന്നപ്പോ ഈ വിഷയങ്ങൾ അങ്ങനെ വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പൻ നബിസ്വല്ലാസ്ലം അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞു അബ്ദുല്ലാഹിബിന് മറുതിയല്ലാഹുവിനെ നന്നായി ഉണർത്താൻ ഒരു ഉപദേശം എന്തൊരു സൗന്ദര്യമുള്ള ഉപദേശം അബ്ദുല്ലാഹി എന്ന ചെറുപ്പക്കാരനില്ലേ നല്ല ചെറുപ്പക്കാരനാണ് നല്ല കുട്ടിയാണ് നല്ല യുവാവാണ് ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നൂർക്കു നൂറ് ശതമാനമാകുമായിരുന്നു രാത്രി നിസ്കാരം ഒന്ന് പതിവാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ നിസ്കാരം ഒന്ന് നിലനിർത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ ആളി ഏറ്റവും നല്ല മഹാനാകുമായിരുന്നു അതെ തഹജു നിസ്കാരത്തിന് ഒരു കുറവുണ്ട് എന്ന് സ്വപ്നത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ കിട്ടിയപ്പോ പിന്നെ പിന്നെ രാത്രിയിൽ കുറഞ്ഞ നേരം ഉറങ്ങിയിട്ട് അതേ ശരീരത്തിന് ആരോഗ്യം നിലനിൽക്കാൻ ഓർക്കം കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ നിസ്കാരം തന്നെ കാരണം വ്യാഖ്യാനം കേട്ടുപോയല്ലോ കണ്ടത് നരകം തന്നെയാണ് ആ നരകം കാണാതെ നരകം തൊടാതെ നരകം മണക്കാതെ നരകം നോക്കി ഭയക്കാതെ ഹിസാബൊന്നും കൂടാതെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്ന അവസാനത്തെ ടീമിന് അറിയുമോ ആഹ്റത്തിൽ വെച്ച് മലക്കുകൾ വിളിക്കുന്നൊരു വിളിയാളമുണ്ട് എവിടെ രാത്രി കിടക്കുമ്പോ ശരീരത്തിന് പൂർണ്ണ സുഖം കൊടുക്കാതെ ദേഹേച്ചക്ക് പൂർണമായി വഴിപ്പെടാതെ ഇണകൾ അപ്പുറത്ത് സുബീവാ കൊടുത്തിട്ട് എണീറ്റാ മതി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അതും കേൾക്കാതെ രാത്രി വൈകുന്നതിന്റെ മുമ്പ് സുബിഹിയാകുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഉണർന്ന് എണീറ്റ് നിസ്കരിച്ച ആളുകൾ എവിടെ കടപ്പറകളിൽ നിന്ന് ഭാഗങ്ങൾ മാറ്റി വെച്ച് നിസ്കരിച്ച ആളുകൾ എവിടെ ഈ ചോദ്യം വരുമ്പോ അപ്പോഴും കുറഞ്ഞ ആളുകൾ എഴുന്നേൽക്കും തങ്ങൾ പറഞ്ഞു വഹും അവർ കുറഞ്ഞ ആളുകളേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഹിസാബങ് നടക്കുകയാ പിന്നെ ഹിസാബിന് വിളംബരപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇവരങ്ങ് പോകുന്നു അവരോട് ചോദ്യമില്ല അവരോട് ചോദിച്ചിട്ട് ഹലാക്കാകുന്നില്ല ഉത്തരം കിട്ടാതെ വേർക്കുന്നില്ല കുറെ ചിന്തിച്ച് വിഷമിക്കുന്നില്ല ഒരു ചോദ്യവും ഇല്ലാതെ മലക്കുകളെ കൈയും പിടിച്ച് സ്വർഗത്തിലേക്ക് അങ്ങ് എത്തിപ്പോയി അങ്ങനത്തെ ഒരു ടീം ആഹ്റത്തിലുണ്ട് അവരാണ് അവസാനം ആ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട വിഭാഗം കുറെ വിഭാഗങ്ങൾ അങ്ങനെ കടത്തിവിടും ഹിസാബില്ലാതെ സഹോദരങ്ങളെ അതിൽ അവസാനം ചോദിക്കുന്ന ഈ ഒരു ചോദ്യം നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പോൾ മാത്രമല്ല റമലാൻ ഷെരീഫിൽ മാത്രമല്ല രാത്രി സമയത്ത് ഭക്ഷണത്തിന്റെ അളവ് കുറക്കണം ഞാൻ അതുകൂടി ഇവിടെ പറയാതിരുന്ന വിഷയം പൂർത്തിയാകൂല എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അവിടുത്തെ കിതാബിൽ സഹായിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മഹാനവർകൾ പറഞ്ഞു തഹജു നിസ്കാരം കിട്ടാൻ ആഗ്രഹം മാത്രം പോരാ അതിന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകണം എന്താണ് ആ ഭാഗം സഹായകമാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ഉതു എടുക്കണം ഉതു ഉണ്ടെങ്കിലും എന്നാലും ഉള്ളിനോട് കൂടെ എടുക്കണം ഒരു ഉതു എടുക്കണം അത് വലിയൊരു സഹായം ആ ഉതു എടുക്കാതിരിക്കാൻ കഴിവിന്റെ പരമാവധി ശൈത്താൻ ശല്യം ചെയ്യും നമ്മളെ ശരീരം ശല്യം ചെയ്യും ഞമ്മളെ പള്ള പ്രത്യേകിച്ച് ശല്യം ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഉതു മറന്നു പോകരുത് ഉറങ്ങുന്നതിനുമ്പ് ഒറ്റ ദിവസവും ഉളു എടുക്കാതെ മുഹമ്മദ് ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല ചിലർ പല്ല് തേക്കും കാരണം അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ആള് താഴോട്ട് തള്ളി ഉണ്ടാന്നെത്തിട്ട് തൊള്ള വാസനിച്ചിട്ട് 
അവിടെ പല്ലേച്ച മാത്രം പോരാ ഉദു കൊടുക്കണം കാമിലായ നമസ്കാരത്തിന് ഉദു കൊടുക്കുന്ന പോലെ ഉദു അൻക ഉദു ഇസ്വലാ നമസ്കാരത്തിന് എടുക്കുന്ന ഉദു പോലെ കാമിലായ ഒരു ഉദു വിശ്വാസമൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് നല്ലൊരു ഉദു അപ്പൊ ആൾക്കാർ ചിന്തിക്കുന്നു ഉസ്താദ് മുറിഞ്ഞുപോലെ ആരും അടുത്ത് കിടക്കാതിരുന്നാലും ഉദു മുറിഞ്ഞുപോലെ കാരണം അമ്മ അതിൽ ഉറക്കല്ലേ നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്നത് മുറിയോ ഇല്ലേ നോക്കിയിട്ടല്ലേ ഈ ഉദു ഉദു സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലുള്ള ആ ഒരു വിഭാഗത്തുണ്ടോ ഇല്ലേ നോക്കിയിട്ട ഒരു ഉദു രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് മഗരിബിന്റെ മുമ്പ് കിബിലാക്ക് മുന്നിട്ട് കൊണ്ട് തസ്ബീഹ് ചൊല്ലുക പള്ളിക്കൽ ദർശുള്ള പള്ളിക്കുന്ന തസ്ബി ഇങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോ നമ്മള് നമ്മൾ മഹാമടിയന്മാരാണ് ഉള്ള ഉള്ള പോലെ പറയാലോ അതിന് വിഷമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അങ്ങാടി നിൽക്കുന്ന നമ്മൾ പറയും തസ്ബി തുടങ്ങിയണ് എന്നാലും നമ്മൾ പോവില്ല ബാങ്കൊടുത്ത പറയും ബാങ്കൊടുത്ത് എന്നാലും പോവില്ല കാരണം ബാങ്കൊടുത്ത് രണ്ടാക്കാത്ത സംസ്കാരം ഉണ്ട് ഈ കാമത്ത് കൊടുക്കുന്നു ആ എന്നാ ഞാൻ പോയി വെക്കാന്ന് പറയും എന്തോ ഒരു മടിയാ ഈ തസ്ബീഹ് പുറത്തേക്ക് കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ നമ്മളും വേഗം പോയി ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് എങ്കിലും കിബിലാക്ക് മുന്നിട്ട് കൊണ്ട് പഴയ കാലത്തെ വല്യമ്മമാരൊക്കെ മഹരിബിന്റെ സമയമാകുന്ന പത്ത് മിനിറ്റ് മുമ്പ് ഉദു കൊടുക്കും ഉദു എടുത്തിട്ട് അവർ നിസ്കാര കുപ്പായം മാറ്റിയിട്ട് ഒരഞ്ച് മിനിറ്റ് കിബിലാക്ക് മുന്നിട്ടിരുന്ന് തസ്ബീഹ് ചൊല്ലി ഇന്നൊക്കെ അങ്ങനെ താളെ കണ്ടാല് പഠിച്ചോനെ ആ നാട്ടിൽ ജീവിക്കാൻ അതൊന്ന് കാണണ്ട ഇനി അങ്ങനത്തെ ഒരാളെ മഗരിബിന്റെ മുമ്പ് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് എങ്കിലും നമ്മൾ തസ്ബീഹ് ചൊല്ലി മുത്താലിമിയങ്ങൾ കണ്ടില്ല നിങ്ങൾ പത്ത് മിനിറ്റ് ഒരു നൂറ് തസ്ബീഹ് ചെല്ലണം ഉസ്താദ്മാരെ ലാജിമാക്കും പത്ത് മിനിറ്റ് അവർ തസ്ബീഹ് ചൊല്ലും എന്താണ് ആ തസ്ബീഹിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ഭംഗി ആ നാടിന് തന്നെ വല്ലാത്ത ഒരു ഐശ്വര്യമാണ് ആ തസ്ബീഹിന്റെ ശബ്ദം ഞാൻ നാളെ ഒരു യാത്ര പോകുമ്പോൾ സുബൈ നിസ്കരിക്കാൻ ഒരു പള്ളി കയറി സുബീന്റെ കുറച്ച് മുമ്പാണ് ഏതായാലും ഇനി കുറച്ചും കൂടെ ഓടിയാൽ ഇപ്പൊ സുബീ പള്ളി കിട്ടൂലാൾ പള്ളി കണ്ടപ്പോ കയറിയതാ മൂത്ര വെച്ച് ഉദു കൊടുത്ത് നോക്കുമ്പോ സുബിഹി സുബിഹിന്റെ സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ട് മുത്താലിമിയങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തസ്ബീഹ് ചെല്ലുന്ന കണ്ടപ്പോ വല്ലാത്ത ഒരു സന്തോഷം ആ തസ്ബീഹം കേട്ട് പരിസരത്തുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ പള്ളിയിലേക്ക് അങ്ങനെ വരികയാണ് ഈ തസ്ബീഹ് ആരെ ശൈലിയാന്ന് അറിയോ നിങ്ങൾക്ക് അഷ്റഫ് ഉൽ ഖൽഖ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഉള്ള സ്വഹാബ ഈ രണ്ട് നേരവും തസ്ബീഹ് പതിവാക്കിയവരാണ് സുബിഹിന്റെ മുമ്പും സുബിഹി നിസ്കാരത്തിന്റെ മുമ്പും അതുപോലെ തന്നെ മഗരിബ് നിസ്കാരത്തിന്റെ മുമ്പും അതുകൊണ്ടാണ് ഖുർആൻ അവരെ ആ രൂപത്തിൽ എടുത്തു പറഞ്ഞത് ആ തസ്ബീഹിന് നമ്മൾ കുറച്ചെങ്കിലും സമയം കാണും ഇത് രണ്ടാമത്തെ സഹായിയാണ് മൂന്നാമത്തെ ജൈനുദ്ദീൻ മഹ്ദൂർ റലി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നത് ഇഷാ മഗരിബിന്റെ ഇടയിലെ കുറഞ്ഞ സമയമല്ല ഇത്രത്തോളം സമയമുണ്ട് മാരി നിസ്കരിച്ച പിന്നെ ഒരു മണിക്കൂർ ഉണ്ടാകുമോ സംശയമാണ് ആകെ ഒരു മണിക്കൂർ ഏഴ് മിനിറ്റും എട്ട് മിനിറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ മാരി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മുക്കാ മണിക്കൂറൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ സിനിമത്തോ കഴിഞ്ഞാൽ ദിക്കറോ കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമയം വിവാദത്തിലായി നീക്കണം ഖുർആൻ ഓതിയിട്ടും കച്ചവടക്കാർ പിന്നെ പീടിയും പൂട്ടി പള്ളിയിൽ ഉത്തരക്കണ്ട അവർ കച്ചവടം ചെയ്ത് വിവാദത്താണ് പിന്നെ ആൾക്കാർ സാധനം വാങ്ങാൻ വന്ന സ്വീപ്പായി പോകും അവരങ്ങനെ ചരക്കെടുത്ത് കൊടുക്കുക ദൈവത്തിന് മീത്ത് എന്ന് പറയേണ്ട തൊള്ള കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ദിക്കുറോ തബാറൊക്കെ യാസിന് അങ്ങനെ ഊത സമയം മുതലാക്കി അവർ ചെയ്യുന്ന വിവാദത്താണ് സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തന ഫർ ഇഫായല്ലേ കച്ചവടം അത് മുടക്കി പോകുന്നു വേണ്ട അല്ലാത്ത ഒരു പണിയില്ലാത്ത ആൾക്കാരില്ല ഒരു ദീപത്ത് സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാതെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി ആ സമയം ഈ വാദത്തിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കും കുറഞ്ഞ നേരം അപ്പൊയൊന്നും മിണ്ടാതെ ഓതാണത് ഓതി ഔറാദൊക്കെ ചെല്ലി നല്ല ആ ടൈം അങ്ങോട്ട് മുതലാക്ക ഇഷാ കഴിഞ്ഞാലോ തർക്കുൻ കലാമൻ കാര്യല്ലാതെ അശ്രദ്ധനായിട്ട് ഇഷാന്റെ ശേഷം സംസാരിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക നമ്മളിപ്പോ ഇഷാന്റെ ശേഷം സംസാരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇത് കാര്യണ്ടായിട്ടാ വീട്ടിൽ ഒരു അതിഥി വന്നു അതിഥി വന്ന് നമ്മൾ ആ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോ ഇഷാന്റെ സമയത്താണ് അതിഥി വന്നത് അപ്പൊ അയാളോട് ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ലെന്ന് ഭക്ഷണം കൊടുത്തു അതിഥിക്ക് വേഗം ഭക്ഷണം കൊടുത്തു ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് കുറച്ചു നേരം അവിടെ ഇരുന്ന് കുറച്ചു നേരം സംസാരിക്കണത് സുന്നത്താണ് അതിഥിന്റെ മനസ്സിനെ നമ്മൾ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന വലിയ സുന്നത്താണ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് മുത്തമ്മാന്റെ വർത്താനൊക്കെ മുത്തമ്മാക്ക് സുഖാണ് ഇന്നലെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കാണിച്ചിരുന്നു ആ ചെറിയ ഒരു അളവ് കൂടുതലുണ്ട് സുഖമായിക്കോളും വലിയ ക്ഷീണമൊന്നുമില്ല നാലു റാഹത്താണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ആ സമയത്ത് ചോദിച്ചറിയുന്ന വിവരങ
ഒരു നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങിയിട്ടുള്ള രൂപമോ ഒരു വിഷമിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുള്ള രൂപമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇണക്ക് താല്പര്യമില്ലാത്ത രൂപമോ ഒന്നും ഒരിക്കലും ഹബീബ് കാണാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെ നല്ല സംസാരം നുണറിയാൻ പാടില്ല നല്ല സംസാരിക്കുക അവർ വിശേഷങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയാം അവർക്കിട എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പങ്ങൾ വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ കേൾക്കുക അതിന് പരിഹാരം നിർദ്ദേശിക്കുക മനസ്സിന് നല്ല തണുപ്പ് കൊടുക്കുക നല്ല സന്തോഷം കൊടുക്കുക കുട്ടികളെ വിഷയങ്ങളൊന്നും പകലറിയാത്തവരാകും രാത്രി ചോദിച്ചറിയാ അങ്ങനെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് അതൊക്കെ സുന്നത്താണ് അതല്ലാതെ വെറുതെ വടായും പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയുണ്ട് ഞാൻ വന്ന് ഞാൻ ഇന്നലെ വന്നതാ ഇനിയിപ്പോ ഒരു മാസം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വർത്താനം പറയാം രാത്രി ചില ആൾക്കാരെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ വർത്താനം അങ്ങനെ പറയും ഓരോ ഓരോ വിശേഷങ്ങളും പഴയ കാലത്തുള്ള പറഞ്ഞു തന്നെ പിന്നെയും പറയുന്നത് വേറെ ഒന്നുമല്ല ഇങ്ങനെ പറയും പന്ത്രണ്ട് മണി ഞമ്മൾ ഒരു കട്ടൻ ചായ ഒരു ആംലേറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ ഇരിക്കാണ് ഇവര് ഇവർ മൂന്ന് മണിക്കാ പരെ പോകുന്നത് മൂന്ന് മണിക്ക് പോയി ഇറങ്ങിയാൽ പിന്നെ സുഭിക്കണിക്കും എണീക്കാൻ കടിയോ കടിയില്ല കണ്ടില്ലെങ്കിൽ രാത്രിയൊക്കെ നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർ ആരോഗ്യമുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ ശരീരത്തെ ക്ഷീണിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കളിക്കുന്നത് അവർക്കുണ്ടോ സുഭിക്കണിക്കാൻ കഴിയുന്നത് എത്ര ക്ഷീണം വരുത്തിയിട്ടാണ് അവർ പോയി കിടന്നുറങ്ങിയിട്ട് ആ ശരീരത്തിന്റെ ക്ഷീണം മാറുന്നത് സൂര്യനുദിക്കുന്ന നേരത്തൊക്കെയാണ് അതുകൊണ്ട് നഷ്ടെന്താ താഹജുതെന്നുള്ള സുബിഹി വരെ കിട്ടാത്ത ആൾക്കാരല്ലേ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ആളുകള് സുബൈ നിസ്കരിക്കാത്ത ഒരൊറ്റ കുട്ടി നമ്മളെ പുരയിൽ ഉണ്ടായാല് നമ്മളിങ്ങനെ കുറെ വർക്കത്തിനും തോരന്നിട്ടും നിർച്ചയാക്കിയിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല ആദ്യം അവിടെ ശരിയാക്കാ നല്ലത് അത് ആദ്യം ക്ലിയറാക്ക അതിനു വേണ്ട പണി ആദ്യം നമ്മൾ എടുക്കുക അതിഞ്ഞു പൊന്ന് പറിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കീശിലിട്ട് തരുന്ന മോനാണെങ്കിൽ അതിന് നല്ല നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുക നല്ല ഉപദേശം കൊടുക്കുക ദുന്യാവിനോടുള്ള വിരക്തിയൊക്കെ കുറച്ച് മോനെ പൊന്നിലേക്കും കീശയിലേക്കും നോക്കാതെ മോനെ ഉപദേശിക്കുക എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു സുബൈ നിസ്കരിച്ച് കണ്ടിട്ട് വാപ്പാക്കുന്നത് കണ്ട് കുറച്ച് സന്തോഷിച്ചിട്ട് മരിക്കണമെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നന്നായിക്കോട്ടെ ഉമ്മാക്ക് അത് കണ്ടിട്ടൊരു സന്തോഷം കണ്ടാണ് എന്റെ മനസ്സിലെ സന്തോഷമല്ലേ എന്റെ സന്തോഷം എന്നാൽ സുബൈ ഒന്ന് കഥ ആകാതെ നിസ്കരിക്കുന്ന ഒരു പത്ത് കൊല്ലം കണ്ടിട്ടൊന്ന് സന്തോഷിക്കണം എന്ന് പറയാം അങ്ങനെ ചാലു ആയിക്കിട്ടെ പിന്നെ ഏതായാലും മുടങ്ങൂലല്ലോ അങ്ങനെ നല്ല ഉപദേശം നിർദ്ദേശം കൊടുത്തിട്ട് അതിൽ പിടിച്ചിരുത്തണം അതിന്റെ കാലമാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്ക് എത്ര ആളുകളാ എത്ര നല്ല ചോരത്തിളപ്പുള്ള നമ്മുടെ യുവാക്കൾ കരളിന്റെ കഷ്ണങ്ങൾ രണ്ടു മണിക്കും മൂന്ന് മണിക്കൊക്കെ ദീനിന്റെ ഒരു ഹിതുമത്തിന് വേണ്ടി ഒരു പോസ്റ്റ് ഒട്ടിക്ക മറ്റും നല്ല പരിപാടി അടിനാധ്വാനം ചെയ്ത് അവിടെങ്കിലും ഒന്ന് എവിടെയും തട്ടിയിട്ടോ മുട്ടിയിട്ടോ കുളുക്കിയിട്ടോ പരിക്ക് പറ്റിയിട്ടോ മുറിയായിട്ടോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ പറയും വേണ്ട ക്ഷീണിച്ച് അവരൊന്ന് പോയി ഒരു അരമണിക്കൂറുണ്ട് കുളിച്ച് കുളിച്ചാലും ഈ ക്ഷീണം മാറൂല പിന്നെ അവരെ കടത്തം കടന്നാൽ അവരെ ശരീരം പൊന്തിക്കാൻ കഴിയൂല എട്ട് മണിക്ക് ഒമ്പത് മണിക്കാണ് അവർ ബെഡിൽ നിന്ന് എണീക്കുന്നത് രാത്രി ഏത് സമരമുഖത്തിലായിരുന്നു അവർ എന്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു കഠിനാധ്വാനം എന്തായിരുന്നു അതിന്റെ പിന്നിലെ ലക്ഷ്യം അതേ സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലും വേണ്ടാന്ന് സൈനുദ്ദീൻ മഹദൂമുദങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ആഹൃത്തിലേക്കുള്ള നിധിയായ തഹജുത് മുടങ്ങാതിരിക്കാനാണ് ഇവിടെ തന്നെ മഹാനവറുകൾ പറയുന്നുണ്ട് ഈ തഹജു നമസ്കാരം നിനക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് പറഞ്ഞു തരട്ടെ ദുനിയാവിന് അമിതമായി പരിഗണിച്ചാൽ ദുനിയാവിന് അമിതമായി ശ്രദ്ധിച്ച് അതിൽ ടെൻഷനോ അതിൽ അമിത സന്തോഷോ വന്നാൽ തഹജുത് നഷ്ടപ്പെടും ഒരു ദിവസം നീ രാത്രി നിന്റെ ലെവൽ കൂട്ടി നോക്കി നിന്റെ കച്ചവടത്തിന്റെ കണക്ക് നല്ല ലാഭം കിട്ടിയപ്പോ നിനക്ക് പെരുത്ത് സന്തോഷം വന്നു ആ സന്തോഷം കൊണ്ട് നിനക്ക് ആരോടൊക്കെ അത് പറയണമെന്ന് നിനക്ക് നിർവചിക്കാനൊന്നും കഴിയുന്നില്ല ദുന്യാവ് കൊണ്ട് വല്ലാത്ത ഒരു ഒരു പരിഗണനയും സന്തോഷവും വന്നു പിറ്റത്തെ ദിവസം കുറച്ചങ്ങ് കുറഞ്ഞപ്പോ ടെൻഷൻ അടിച്ചിട്ട് നിനക്ക് കരച്ചിൽ വരെ വന്നു പോയി ഈ രണ്ടവസ്ഥ കൊണ്ടും ഇത് നഷ്ടപ്പെടും കേട്ടോ എന്നിട്ട് മഹാനവറുകൾ പറയുന്നു ഇതേപോലെ തന്നെ അവയവങ്ങളെ ക്ഷീണിപ്പിച്ചാലും അതേപോലെ തന്നെ വയറ് നിറയെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലും തഹജുത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും കഴിയുമെങ്കിൽ കഴിയുമെങ്കിൽ രാത്രി ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടത് ഇഷായിന്റെ മുമ്പാണ് ഹദീസിൽ പറഞ്ഞു നമ്മൾ പത്ത് മണിക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ആ ശൈലിയൊക്കെ ഒഴിവാക്കണം ആരോഗ്യ
ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നല്ല ദഹിച്ച ശരീരത്തോടുകൂടെ കനവും കട്ടിയും ഇതൊക്കെ കൂടി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കഴിച്ചിട്ട് പട്ടാളപ്പള്ളിന്റെ മിഹറ പോലോത്തൊരു പള്ളിയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് ഉറങ്ങുമ്പോൾ രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഓന്റെ കൂർക്കം വലിയുണ്ട് അപ്പുറത്ത് റൂമിലാക്കും ഉറക്കം വരൂല ഇപ്പുറത്ത് റൂമിലാക്കും ഉറക്കം വരൂല നടുവിലുണ്ട് ഒരു കുട്ടി ഇങ്ങനെ ആ കുട്ടി കരച്ചിലോട് കരച്ചിൽ എത്ര ആയത്തിൽ കുറിച്ച് ചോദിച്ചിട്ട് മാറുന്നില്ല കൂട്ടി പേടിച്ചിട്ട് കൂർക്കം വലിയ കേട്ട് പേടിച്ചിട്ടാണ് കുട്ടി കരയുന്നത് ഈ വലിയ വലി വരാൻ കാരണം സുബാനുള്ള അഞ്ചു ടയർ അഞ്ചു ടയറും അഞ്ചു ചപ്പാത്തിയും പതിനൊന്ന് നൂൽപുട്ടും പത്രണ്ട് പത്തിരിയും ഒക്കെ കൂടി കഴിച്ചാൽ പിന്നെ പേടിയായി പോവൂലേ അതുകൊണ്ട് രാത്രി ലിമിറ്റ് ചെയ്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കും കഴിയോ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാൻ ഷുഗറും പ്രഷറും കൊളസ്ട്രോളും ഒന്നും വരാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ രാത്രി ഭക്ഷണം നല്ലോണം നിയന്ത്രിക്കണം നിയന്ത്രിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാത്രി ചപ്പാത്തി പതിനെട്ടെണ്ണം കഴിക്കാന്നല്ല സമയം പരിഗണിക്കണം കടിവിന്റെ പരമാവധി ഇഷ ഇന്ന മുമ്പുള്ള ടൈമിൽ രാത്രി ഭക്ഷണം കഴിച്ചു പിന്നെ നിങ്ങൾ കുറങ്ങുന്ന നേരത്തൊക്കെ ഒന്നോ രണ്ടോ ഗ്ലാസ് വെള്ളമൊക്കെ കുടിച്ച് കുറച്ചൊക്കെ വെള്ളം കുടിച്ചാൽ ഒരു ഫുള്ളായി തോന്നുമല്ലോ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ഈ വെള്ളം ശരീരത്തിന് എനർജിയാ വെള്ളം കുറച്ച് ഉള്ളതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നും വരൂല വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് കുഴപ്പമൊന്നും വരില്ല അതേ സമയത്ത് നല്ല ഖനവും കട്ടിയുള്ളത് ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിൽ ദഹിക്കാൻ കുറച്ച് പ്രയാസം നമ്മൾ ഈ കഴിച്ച ഖനവും കട്ടിയുള്ളത് ദഹിക്കുന്ന എപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ നമ്മൾ എണീക്കേണ്ട അത്താഴത്തിന്റെ സമയത്ത് അതങ്ങനെ കറങ്ങി കാരണം ജോലിയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇങ്ങനെ മെഷീൻ അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യണ്ടേ അതും ചില ആൾക്കാർക്ക് അമീറ്റ് വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ അതിന്റെ വർക്കിങ് കുറയും ചെയ്യും നേർക്ക് നേരല്ലോ ചിലപ്പോൾ ചെരിഞ്ഞിട്ടും മഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാകുമല്ലോ അപ്പൊ വർക്കിംഗ് കുറയും ഉള്ളിലുള്ള മെഷീന്റെ വർക്കിംഗ് കുറയും വർക്കിംഗ് ഇങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്ന സമയത്ത് നല്ല ഉറക്കം വരും ആ ഉറക്കം വരുന്ന സമയത്താ നമുക്ക് എണീക്കണ്ടേ അപ്പൊ ഇനി കഴിയൂല അതാണ് നഷ്ടപ്പെടുന്ന പറയാൻ കാരണം അല്ല നിങ്ങൾ ആരോ കൂടുതൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഇമാമിങ്ങൾക്ക് എതിർപ്പുണ്ടായിട്ടല്ല അവർ ഈ സന്ദർഭം ഇതിങ്ങനെ വിശദീകരിച്ചിരുന്ന നമുക്കുള്ള സുഖം നഷ്ടപ്പെടാതെ എഴുതിയിട്ടാണ് ആരോഗ്യം സൂക്ഷിക്കണം ആരോഗ്യം സൂക്ഷിക്കാൻ ഏറ്റവും വേണ്ട അതാണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇസ്ലാമ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ആരോഗ്യം പറഞ്ഞപ്പോ എല്ലാവർക്കും രണ്ടെണ്ണം അറിയും ഞാൻ ഓദ്യങ്ങൾ ബാക്കിയോതും കുലു അടാ എല്ലാ ഞാൻ എന്റെ അപ്പുറം ഓദ്യം ഇസ്ലാമിൽ ആരോഗ്യ ശാസ്ത്രം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഹാറൂൺ റഷീദിനോട് ചോദിച്ചു ഇസ്ലാ ഖുർആാൻ ആരോഗ്യ ശാസ്ത്രം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഹാറൂൺ റഷീദ് ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ട് ഒരു പണ്ഡിതനെ വിളിക്കുന്നു ഒരു ആലിമയെ വിളിച്ചിട്ട് ഖുർആാന് ആരോഗ്യ ശാസ്ത്രം ഉണ്ടോ ആരോഗ്യത്തിന് ഖുർആൻ വെച്ച ഒറ്റമൂലി പോലത്തെ ഒരു സിദ്ധാന്തവും ഒരു മതക്കാരും പഠിപ്പിച്ച് കാണൂല എന്നുള്ളു അപ്പൊ അപ്പുറത്തിരിക്കണ ആ മനുഷ്യൻ അയാൾ മുസ്ലിമല്ല അയാളിങ്ങനെ നോക്കി ആലിം എന്താ പറയുന്നത് അള്ളാഹുത്താല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുലു വസ്രബു വലാത്തു സിരിഫു നിങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കണം നിങ്ങൾ കുടിക്കണം വലാത്തു സിരിഫു അമിതമാകരുത് അമിതമാകരുത് രണ്ടും കുടിക്കുന്നതും ഭുജിക്കുന്നതും അമിതമാകരുത് ഭാഗത്തിനാകണം അല്ലെ ഭക്ഷണത്തിൽ നമുക്ക് തരുന്ന കറിയില് മുളക് കയറിയാൻ പറ്റും മല്ലിപ്പൊടി കയറാൻ പറ്റും ഉപ്പ് ഏറാൻ പറ്റും വലാത്തു സിരിഫ് അതും പാകത്തിനല്ലേ കടിക്കുന്നതും പാകത്തിനാകണം ആര് എത്ര നല്ല സൽക്കാരം ഉണ്ടാക്കിയാലും പള്ള നമ്മളതാ എന്നുള്ള ഓർമ്മ വേണം നടത്തുന്നു അവിടെ ഒരു കല്യാണപ്പുരണ്ട് അവിടെ പോകണം അപ്പുറത്തൊരു കല്യാണപ്പുരണ്ട് അവിടെയും പോകണം മൂന്ന് കല്യാണത്തിൽ വിളിച്ചു മൂന്നിന് പോകണം എന്നാ ഇസ്ലാമിന്റെ സിദ്ധാന്തം പക്ഷെ മൂന്നിന് മൂന്ന് ചെമ്പ് കാലിയാക്കരുത് എന്നുള്ളതും കൂടി ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്ന മഹാബില്ലന്മാര് ഇവിടെ പോയി നോക്കുമ്പോ അവിടെ ആട് കുറുമയും നെയ്ച്ചോറാണ് എങ്ങനെ പഠിച്ചത് ഒഴിവാക്കി ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും കിട്ടിയതാണ് ആട് കുറുമയും നെയ്ച്ചോറും നന്നായി അടിച്ചു ഒരു അരമണിക്കൂർ ഇങ്ങനെ മുപ്പത് എക്സസൈസ് ഒക്കെ എടുത്ത് ഈ അങ്ങാടിയിലൊക്കെ വന്ന് നല്ല ഒരു സോഡ വാങ്ങി കുടിച്ചു കുടിച്ചിട്ട് പതുക്കെ വണ്ടിയിൽ അവിടെ എത്തി അവിടെ എത്തി നോക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കേൾക്കണോ അവിടെ നല്ല കോഴി പൊള്ളിച്ചതാ കാണുന്നത് ചുട്ടതല്ല പൊള്ളിച്ചത് പടച്ചോന അറപ്പം ഇത് എങ്ങനെ കഴിക്കാതെ പോകുക അവിടുന്ന് പിന്നെയും കഴിച്ചു മൂന്നാമത്തെ സ്ഥലത്ത് പോയി നോക്കുമ്പോ അവിടെ ആടിങ്ങനെ ഓരോ പീസാക്കിയിട്ട് വേവിച്ച് ഇങ്ങനെ ഓരോ കൊടുന്ന് ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കാം എങ്ങനെ ഇത് കഴിക്കാതെ പോകും നാളത് കിട്ടില്ല അതും കഴിച്ചു ഈ മൂന്ന് സ്ഥലത്തും കൂടി മൂപ്പരാക്കെ കഴിച്ചത് മൂന്ന് രാത്രിയിലെ ഭക്ഷണമാണ്
ഉച്ചക്കൊക്കെ ഞായറാഴ്ചയും വ്യാഴാഴ്ചയും ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ട ഏപ്രിൽ മെയ്യിൽ തീരെ അസംസ്കാരമൊക്കെ ആ തൃപ്തിപ്പായി കിട്ടുന്ന പരാണ് ഞാൻ സ്കൂളിൽ അത്തോണ്ട് ഫുൾ ദിവസം കല്യാണമായി കല്യാണമാകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുടിച്ച് കഴിച്ച് ഇങ്ങനെ ദമ്മാക്കി വന്നിട്ട് ഒരു പത്രത്തിന്റെ ഒരു കഷ്ണം എടുത്ത് റൂമിൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെ കണക്കും അങ്ങനെ കിട്ടും പിന്നെ ഇങ്ങനെ കണ്ണ് തുറക്കുമ്പോ തന്നെ അഞ്ചര അല്ലോ അഞ്ചരായോ വാങ്ങ് കൊടുക്കുമ്പോ എന്തേ വിളിക്കായിരുന്നു വാങ്ങ് കൊടുക്കുമ്പോ ഞാനായിട്ടാണ് വേറെ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ വിളിക്കൂല അതെ നിങ്ങളെ നാല് വട്ടം വിളിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് വല്ല പ്രതികരണവും വേണ്ടേ വിളിച്ച് ഞാൻ വല്ല പ്രതികരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലേ പിന്നെ വിളിച്ചിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ വിളിച്ചപ്പോ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു കണ്ണോട് രണ്ടാമത് വിളിച്ചപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു എണീക്കാൻ പോലും നിങ്ങൾക്ക് കൈകളില്ല അപ്പൊ എന്താ സംഗതി ഹൗസ് ഫുള്ളാ ഈ ഹൗസ് ഫുള്ളായത് കുറച്ചെങ്കിലും ഒന്ന് ദഹിച്ച് കണ്ണു തുറക്കാനാണ് രണ്ടര മണിക്ക് ബെഡിൽ കടന്ന മനുഷ്യൻ അഞ്ചര കൈനേറ്റത് നമ്മളെ ശരീരത്തിൽ നമ്മളല്ലേ ആരോഗ്യക്കേട് വരുത്തുന്നത് എത്ര വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാ അതുകൊണ്ട് രാത്രി ഭക്ഷണം നിയന്ത്രിക്കണം പള്ള ഫുള്ളാക്കിയാൽ നഷ്ടപ്പെടും കടുവിന്റെ പരമാവധി നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുസ്താതെ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ അത്ര കഴിച്ചു ഞാൻ എന്നും ഒരു അളവിനെ കഴിക്കും അതിൽ അധികം കഴിക്കാൻ കഴിയൂല ആ അളവിന് അധികം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പ്രസവിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അത് ഭയങ്കര ക്ഷീണം രാവിലെ എണീക്കുമ്പോ നമ്മളിത് ഞാനിത് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു രാത്രി നേരത്തെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് രാവിലെ എണീക്കുമ്പോ കനല്ലെങ്കിൽ നല്ല സുഖാണ് ആ ഉറക്കിനും ഒരു സുഖാണ് എഴുന്നേൽക്കുന്ന സുഖാണ് മറ്റേന്ന് ചില ആൾക്കാർ എഴുന്നേൽക്കും എഴുന്നേറ്റിട്ട് പോലും ഇനി എങ്ങനെ സുബൈ പോകാമെന്ന് സുബൈ നിസ്കരിക്കുന്നത് അതീവ താല്പര്യമുള്ള പോലെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് പോലും ഇങ്ങനെ കൈയിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ സൊഫുന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ മറ്റാളെ ഒരു മുട്ടും ഇയാളെ ഒന്ന് മുട്ടും അപ്പൊ അപ്പുറത്തുള്ള ആള് മുട്ടും എന്റെ ഈ ചങ്ങാക്കി നിന്നു പറഞ്ഞു അത്തേഹ്യാതിന് പോയപ്പോഴും മുപ്പര ഇങ്ങനെ ഇക്കറ് ഭയങ്കര ചെല്ലല് ഒരത്തേഹ്യാത്തുവിൽ ഒരു ഫാത്തിഹി ഇല്ല അങ്ങനെ നിസ്കരിച്ചിട്ട് എന്താ ഒഫലാമാർ നിസ്കരിച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ചിലരങ്ങനെ എണീറ്റ് നിർബന്ധിതമായിട്ട് ശരീരത്തെ ഇതാക്കിട്ട് വരും പക്ഷെ അതാ ശരീരത്തിനെ സത്യത്തിൽ ശരീരത്തിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രാക്ടീസ് അല്ലത് ആ ശരീരത്തിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ബലാത്കാര നിയമമാണത് ഒരു നിർബന്ധ നിയമമാണ് അതിന് കൂടുതൽ സൗന്ദര്യം ഉണ്ടാകൂല നമ്മൾ ഈ വകുപ്പിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കുമ്പോ സന്തോഷം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ നാട്ടിലല്ലേ ഈ നാല് നേരം അഞ്ചു നേരമൊക്കെ ഭക്ഷണം ഉള്ളു പുറത്തെവിടെങ്കിലുണ്ടോ പുറത്തൊക്കെ ബുക്ര ആശയ അല്ലേ ഉള്ളു അല്ലെ സ്വർഗത്തിലെ ഭക്ഷണം ബുക്ര ആശിയ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു പഠിച്ചോനെ ഞാൻ ഗൾഫിന്നെങ്കിൽ വിചാരിച്ചു സ്വർഗത്ത് ഫുള്ളായി തന്നെ അവിടെ ഉസ്താദേ ബുക്ര ആശിയുള്ളു സ്വർഗത്തിലെ ബുക്ര ആശി എന്ന അർത്ഥം മാറ്റണ്ട സ്വർഗത്തിൽ ബുക്ര ആശിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ടൈമിൽ മുഴുവനായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞതാണ് ഖുർആാന്റെ ഒരു ശൈലി അങ്ങനെയാണ് ബുക്രത്തം വാശിയ വലഹും ബിസ്ബുഹും ഫിഹ ബുക്രത്തം വാശിയ രാവിലെ ടൈം ഭക്ഷണം പിന്നെ അങ്ങനെ പൈസ നടന്ന് പിന്നെ വൈകുന്നേരം ഭക്ഷണം നല്ല പിന്നെ രണ്ട് ടൈം എന്ന് ഭാഗിച്ച് പറഞ്ഞത് പകലും ഉണ്ട് രാത്രി ഉണ്ട് ഭക്ഷണം ഇഷ്ടം പോലെ അവിടെ ഉണ്ട് എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അല്ല രണ്ട് ടൈമിൽ അളന്ന് കൊടുക്കുന്നല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ട അളവ് പറഞ്ഞപ്പോഴും സത്യത്തിൽ ഭക്ഷണത്തിന്റെ രീതി അങ്ങനെ പക്ഷെ നമ്മളെ നാട്ടുകാർ അത് കുറച്ചുകൂടി കെങ്കമുള്ള ഒരു ആൾക്കാരായതുകൊണ്ട് നിയന്ത്രിക്കണം പിന്നെ രാവിലെ കഴിക്കുന്ന ആ ഒരു ലഘു എന്ന് പറഞ്ഞ തന്നെ അധികം ആൾക്കാർക്ക് മുക്കാലാകേണ്ട ആരൊന്നല്ല കാരണം എത്ര വലുപ്പുള്ള ഒരു കടിയാണ് ആ രണ്ട് ഗ്ലാസ് ചായന്റെ കൂടെ രാവിലെ ആ കടിയുടെ കനം കൂട്ടി നോക്കുമ്പോ തന്നെ അരക്കിലുണ്ട് കാരണം ആ ആ ഇങ്ങനെ പൊളന്നു നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു സാധനം അല്ലേ ഒരു മൈദന്റെ ഒരു ബോണ്ട ഒരു ഉണ്ട അതൊക്കെ അത് കഴിക്കുമ്പോ തന്നെ ഏകദേശമായി പിന്നെ രാവിലെ നാസ്ത കഴിക്കുമ്പോ ചിലർ പറയും രാവിലെ കഴിക്കുമ്പോ രാജാവിനെ പോലെ കഴിക്കണം ഉച്ചക്ക് ഓല ഇരുന്ന ഓല കൂടെ ഇരുന്നവരും ഉച്ച യൂണ് ഉത്തമമായി കഴിക്കണം എന്ന് പറയും പിന്നെ എപ്പോഴും അതിന് കുറവ് രാത്രിയാകുമ്പോ നമ്മളെ ജീവൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ രക്ഷിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ രാത്രി നന്നായി കഴിക്കണം എപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് കുറവുണ്ടോ അപ്പൊ മൂന്ന് നേരത്തിലും മൂന്ന് ഭാഷ പോലും പറഞ്ഞില്ല അത് അവനവന്റെ പള്ള പറയിപ്പിച്ചതാണ് നീ ഇ
മുമ്പ് അങ്ങനെ മുമ്പ് ആറ് ടു ആറേന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആറ് ടു എട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെയല്ലേ പണി പോയിരുന്നത് അതൊക്കെ മാറിയല്ലോ എപ്പത്ര സന്തോഷങ്ങൾ ശുക്ര ചെയ്താ തീരൂല അപ്പൊ അവയവങ്ങൾ രാത്രി ക്ഷീണിപ്പിച്ചാൽ ഇത് കിട്ടൂല ഇത് മുടങ്ങിപ്പോകും അതുകൊണ്ട് പാകത്തിന്റെ ക്ഷീണയെ നമുക്കിപ്പൊ പകൽ വരുന്നുള്ളൂ ഡ്യൂട്ടി എടുക്കുന്നവർക്ക് സഹോദരങ്ങളെ അതേപോലെ തന്നെ രാത്രി വയറ് നിറയെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലും മുടങ്ങിപ്പോകും അപ്പൊ സഹായിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളും സ്വീകരിക്കണം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുകയും വേണം അങ്ങനെ വിശ്വാസികളുടെ രാവ് സുഭദ്രമാകണം നല്ല സന്തോഷകരമാകണം മഹാന്മാരൊക്കെ വലിയ ഉപകാരം പോലെ കണ്ടൊരു വിഷയം ഇതാണ് വലിയ വലിയാണല്ലോ ജുനൈദുൽ ബഗ്ദാദി ജുനൈദുൽ ബഗ്ദാദി തങ്ങളോട് മരണത്തിന്റെ ശേഷം മഹാനവറുകളെ ദർശിച്ച ശിഷ്യൻ ചോദിച്ചു അല്ല ഉസ്താദെ എങ്ങനെയൊക്കെയുണ്ട് വർത്തമാനം ജുനൈദുൽ ബഗ്ദാദി തങ്ങൾ വലിയ വാഗിലാസമുള്ള പ്രഭാഷകനാണ് നല്ല കിതാബേദിയ നല്ല മഹാനാണ് ആ മഹാനവറുകൾ പറയുന്നു കുറെ വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ അച്ചടിച്ചില്ലേ എഴുതിയിട്ട് അതൊക്കെ പാറിപ്പോയി പല സിഗ്നലുകളും എന്റെ നാവിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയില്ലേ അതൊക്കെ തീർന്നുപോയി അർദ്ധരാത്രിയിൽ നമ്മൾ നിസ്കരിച്ച ചില്ലറ നിസ്കാരമല്ലാതെ നമുക്ക് ഫലപ്പെട്ടിട്ടില്ല വലിയ ഉപകാരം ഈ ലോകത്ത് കിട്ടിയത് അർദ്ധരാത്രിയിൽ ചെയ്ത നിസ്കാരമാണ് അതേ തഹജുദ് നിസ്കാരമാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ ആ വിഷയത്തിൽ നമുക്ക് കുറവുണ്ടാകരുത് കഴിവിന്റെ പരമാവധി നമ്മൾ ആ വിഷരം ശ്രമിക്കുകയും അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലതങ്ങൾ ഒമ്പത് ഭാര്യമാരെയും സുബിഹിക്ക് തഹജുദിന് വിളിച്ചുണർത്തുന്നതിന് പുറമേ മരുമകനും മകളും താമസിക്കുന്ന വീട്ടിൽ പോയി മുട്ടി വിളിച്ചവരെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ച നേതാവാ ഒരു ദിവസമല്ലേ എല്ലാ ദിവസവും തഹജുദ് നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി ഭാര്യമാരെ വിളിച്ചുണർത്തുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് റമലാനിന്റെ സ്പെഷ്യൽ അല്ല മരുമകനും മകളും താമസിക്കുന്ന വീട് നടന്നാലെത്തുന്ന ദൂരത്താണ് നോക്കിയാൽ കാണുന്ന സ്ഥലത്താണ് അവിടെയും പോയി അവരെയും വിളിക്കുന്നു എഴുന്നേൽക്കുന്നില്ലേ നിസ്കരിക്കുന്നില്ലേ അതുകൊണ്ട് വിശ്വാസികളുടെ രാവും പകലും പോലെ നമ്മുടെ ജീവിതവും അതേ രൂപത്തിലാക്കി ചിട്ടപ്പെടുത്തി മാറ്റിയെടുക്കണം അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ സദസ് അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ സമയമായി നിർത്തുകയാണ് കറക്റ്റ് സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ നിർത്തും തുടങ്ങിയിട്ട് ആരും വിഷമിപ്പിക്കൂല അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും നേരത്തെ എത്തിയതുപോലെ തന്നെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി നേരത്തെ എത്തുക ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പലരും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ ഓൺലൈനിൽ ലൈവായി ഈ പരിപാടി കൊടുക്കുന്നതിന് ആയിരം രൂപ ഒരാൾ സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർ ഇവിടെ വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് നേരത്തെ നല്ല പായസം നല്ല പായസം ഒരുക്കുന്നു അള്ളാഹു വർക്കത്തെയട്ടെ അവർ ആ സ്വതക്ക് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ നല്ല ഹിതുമത്തിന് അള്ളാഹു തല വലിയ ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ ഹലാലായ ഉദ്ദേശം പൂർത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടി ഇമാൻ കിട്ടി മരിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് വാ ചെയ്യാൻ അഞ്ഞൂറ് രൂപ സംഭാവന നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ എന്ത് മുറാദാണെങ്കിലും ഹാസിലായി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ നീ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇമാൻ സലാമത്താക്കി തരണേ അള്ളാഹ് ഉമ്മാന്റെ കാൽമുട്ട് രോഗം പൂർണ്ണമായി സുഖമാകാൻ ജോലിയിൽ വർക്കത്തുണ്ടാകാനും ഗൾഫിലുള്ള ഒരു സഹോദരൻ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി ആയിരം രൂപ സംഭാവന നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ ആ ഉമ്മാന്റെ കാൽമുട്ട് വേദന രോഗം നീ ഷിഫയായി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ അതുപോലെ തന്നെ ജോലിയിൽ അവർക്ക് വലിയ വർക്കത്തേറ്റി കൊടുക്കണേ അള്ള കുട്ടികൾ പൊതുപരീക്ഷയിൽ എസ് എസ് ഡിഗ്രി ഇതല്ലേ ആറുപ്യ വേറൊരു ആറുപ്യ സംഭാവന നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാന് കുട്ടികൾ പൊതുപരീക്ഷയിൽ എസ് എസ് എൽ സി ഡിഗ്രി ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളെ നല്ല വിജയം കിട്ടാൻ വേണ്ടി വരക്കാൻ രണ്ടായിരം രൂപ സംഭാവന നീ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ ആ മക്കൾക്കും ഞങ്ങൾ പരീക്ഷ ചെയ്തിരുന്ന എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും നീ ഉന്നത വിജയം നൽകണേ റഹ്മാന് ഉമ്മയുടെയും ഭാര്യയുടെയും അസുഖം പൂർണ്ണമായി ശിഫയായി കിട്ടാൻ മുന്നൂറ് രൂപ സംഭാവന നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ ആ അസുഖം എത്ര ചെറുതാണെങ്കിലും വലുതാണെങ്കിലും നീ ശിഫയായി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ഒരുപാട് നമ്മുടെ നാട്ടിലും പുറത്തുള്ള ആളുകൾ ലൈവിന് വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട് എല്
അപ്പൊ വർക്കത്തെ ഏറ്റി കൊടുക്കട്ടെ ഇപ്പൊ ഒരാൾ ഒരു ആയിരം രൂപ സംഭാവന അതും നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ എല്ലാവരുടെയും ഹലാല ലക്ഷ്യങ്ങളൊക്കെ നീ ഹാസിലായി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് بيب الله ثاب ثابي تذورا من السراء إلى الثراء ثانيا ما ثالثا بل ثانيا الأم ثالثا الأصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله جود من جاد الوجود دا وجوده جاد الجوا جمعا وفرقا بعد جمع الجمع للدي جال جال الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد أرحم الراحمين آيا الملك الجبار آيا سروادنا دنا يا الله ينقل أي مجلس ني قبول جينا يا رحمن عند محضا آيا فضل غند ينقل أي سدس ني سيغر اكنا يا رحمن أرحم الراحمين മീനായ അള്ളാ ഈ സദസ്സിലൂടെ എത്തിപ്പെട്ട മുഴുവൻ സഹോദരി സഹോദരന്മാരുടെയും ഹലാലായ സർവ ഉദ്ദേശങ്ങളും നീ സഫലീകരിക്കണേ അള്ളാഹ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ അലമത്തുകൊണ്ട് ബറക്കത്തുകൊണ്ട് മോചിതത്തുകൊണ്ട് നീ സാധിപ്പിക്കണേ റഹ്മാനെ അർഹമുർ റാഹിമീനായ അള്ളാഹ് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ നന്നായി പഠിക്കാനും അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനും ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം നൽകണേ റഹ്മാനെ ഖുർആൻ കൊണ്ട് ഇരു ലോകത്തും ഞങ്ങൾക്ക് നീ വിജയം നൽകണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹു അള്ളാ ഈ സദസ്സിൽ കൊണ്ടറിയിച്ചവരിൽ രോഗികളുണ്ട് നീ ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാനെ കാൽമുട്ട് വേദന മാറാൻ പ്രത്യേകം സ്വതക്ക ചെയ്ത ആളുകൾ നീ ശിഫ കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ഈ മദ്രസക്ക് സ്ഥലം വാങ്ങി തന്ന സഹോദരൻ രോഗിയാണ് നീ ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാനെ ചികിത്സക്ക് നല്ല ഫലം കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ കാരണവന്മാരിൽ ഉസ്താദുമാരിൽ ഉമ്മമാരിൽ ഉമ്മാമമാരിൽ സഹോദരങ്ങളിൽ കുടുംബക്കാരിൽ ശിഷ്യന്മാരിൽ സഹപാഠികളിൽ സ്നേഹികളിൽ ആര് രോഗം കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നോ ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാനെ ചെറിയ രോഗവും വലിയ രോഗവും ഒക്കെ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ താങ്ങാൻ കഴിയാത്ത ഒരു രോഗവും തന്ന് ഞങ്ങളിലും അവരിലും ഒരാളെയും നീ വിഷമത്തിലാക്കല്ലേ അള്ളാഹ് റഹ്മാനായ റബ്ബേ ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോളം നിന്റെ ത്വാഴത്തിലായി നല്ല ഫിയത്ത് ദാഹിമാക്കി തരണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളെ ഉസ്താദുമാര് മഷായുഹുമാര് സാദാത്തുക്കൾ ഇൽമിന്റെ വഴിയിൽ നാളിതുവരെ ഞങ്ങളോട് സഹായിച്ചവർ നീ അവർക്കൊക്കെ വറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അള്ളാഹ് ഹൈറി ഏറ്റിക്കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ പ്രവാസികൾ ഈ ഓൺലൈനിന് വേണ്ടി സഹായിച്ചവരുണ്ട് നീ വറക്കത്ത് ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ ഇവിടെ വന്ന ആളുകൾക്ക് പായസം വിതരണം ചെയ്ത കുട്ടികൾ നീ അവർക്ക് വറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അള്ളാഹ് ഇതിന്റെ ഹാദിമി ഇങ്ങളായി വർത്തിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും നീ ഹൈർ നൽകണേ റഹ്മാനെ പരീക്ഷയിൽ പാസ്സാകാൻ പ്രത്യേകം കൊണ്ടറിയിച്ച് സംഭാവന നൽകിയവർ ഡിഗ്രിയും മറ്റൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് നല്ല ഉന്നത വിജയം കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ മക്കൾ ഞങ്ങളെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് എല്ലാ പഠനത്തിലും നല്ല മികവ് കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ നല്ല കഴിവ് നീ വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണേ റഹ്മാനെ അർഹമുറാഹിമീനായ അള്ളാഹ് വിശ്വാസികളുടെ സ്വഭാവങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ എണ്ണിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവേ ഇതിനോട് പൂർണമായും കടപ്പാട് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അള്ളാഹ് പൂർണ്ണ പ്രതിബദ്ധയുള്ളവരായി ഞങ്ങളെ നീ സംരക്ഷിക്കണേ റഹ്മാനെ എല്ലാവിധ ബല മുസീബത്തുകളിൽ നിന്നും നീ മോചനം നൽകണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ആക്കിപത്ത് നീ നന്നാക്കി തരണേ അള്ളാഹ് 
انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم امين برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه يما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين സ്നേഹിതന്മാരെ ഈ പ്രാവശ്യം നമുക്ക് ആകെ അഞ്ച് ദിവസത്തെ വാതയുള്ളൂ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ദിവസം നമ്മുടെ ഇന്ന് കഴിഞ്ഞു പോയി നമ്മളെ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇതിന് വലിയ ചെലവൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഉസ്താദിന്റെ ഒരു സമയവും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആവശ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് നഷ്ടപ്പെടുത്താതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഉസ്താദ് ഒരക്ഷരവും ഇതിനെ സഹായിക്കേണ്ട കാര്യവും മറ്റൊന്നും പറയാത്തത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരും സഹോദരിമാരും ഇതിനെ സംഘാടകരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള നല്ല സംഭാവനകൾ നേരത്തെ തന്നെ ഉസ്താദിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തിച്ചാൽ അലഹമില്ല പരിശുദ്ധ ഖുർആാനു ഷെരീഫിനെ പറഞ്ഞ് വാതു പറയുന്ന ഈ മഹത്താ സദസ്സിൽ എല്ലാ ആളുകളും നല്ല സംഭാവനകൾ കൊടുത്ത് നമ്മുടെ പരിപാടി ധന്യമാക്കണം രണ്ടു ദിവസവും കൂടി മാത്രമേ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിന്റെ പ്രസംഗം ഈ വർഷം നമുക്കുള്ളൂ അഞ്ചു ദിവസത്തേക്ക് നേരെ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നതാണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉസ്താദ് ഒരു ദിവസം ആവശ്യപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് നമുക്കൊരു നഷ്ടം ഒരു ദിവസം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതാണ് ഇൻഷാല്ല പതിനൊന്നാം തീയതി വന്യരായ പേരുള്ള ഉസ്താദിന്റെ പരിപാടിയോടുകൂടി ഈ പ്രാവശ്യത്തെ വയാത് ഒരുപക്ഷെ അവസാനിക്കുകയാണ്